7 de julio, se nos va el mes de julio y ahí ya vemos en pantalla no solo a mi querido Edu, sino también a José Antonio en otro estudio, muy sport hoy día, muy y a nuestro cool. querido Germán Schisle desde la casa. ¿Cómo estás querido Germán? ¿Cómo, ¿Cómo estás? José hola Antonio. Juli, hola José Antonio, hola Edu. Hola, no, mira, es que tengo una pulera que la quiero mostrar. Porque, a ver. Mira, es un oso. Ah. No, 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 ¿es un oso o es un lobo que te está huyando, José Antonio? Eh, he tenido oso y he tenido lobo en mi vida, eh, pero en este Todos. momento es un oso. En este momento es un oso. Es un oso. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien ¿y usted? Bien, todo bien, tranqui, feliz con mi 10, yo ya, ya lo tengo gastado, ya lo tengo, ya organicé mi casa con eso, todo, perfecto, feliz. Excelente. Me parece. ¿Y usted, Germán, quiere mostrar algo? No, pues me puedo mostrar, me puedo sacar la camisa, ¿sí? ¿Qué ah, 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 más, más se saca la camisa y que igual que pite la anguila? Sí, pues. Sí, y nos puede hacer hasta el paso de, de, de la casa. Ah, Son las 3 de la tarde con 36 minutos, ¿cómo están? Comenzamos la semana y cambiamos de inmediato de tono, porque la verdad es que la situación del país así lo amerita. Una situación compleja en materia de delincuencia, lo vamos a abordar. Durante muchos días ha, ha quedado ahí un poquito relegado en la agenda, pero la verdad es que han pasado cosas tremendamente, tremendamente importantes. Los quiero invitar a responder la pregunta del día en nuestro Twitter. Hola Chile, la red. Respóndanla, compártanla, retuiteenla y háganse partícipe de esta conversación. Participa y vota en la pregunta del día. ¿Crees que aumentó la sensación de inseguridad tras ola de delitos violentos? Un 93.8% hasta el momento responde que sí. Y un 6.2% dice que no. Muchísima gente está respondiendo que sí. Efectivamente hemos tenido delitos tremendamente violentos, portonazos, nuevas tecnologías, nuevos métodos y modus operandi. Y además el lamentable crimen de un eh, trabajador, de un, de un feriante de la Vega Central, Juli. Así es, este caso lamentablemente ha afectado a toda la región metropolitana y a todo el país que lo ha enlutado. Un hombre esforzado, trabajador de la Vega, finalmente encuentra la muerte cuando es asaltado y se resiste a este asalto. Los delitos violentos lamentablemente han eh, llegado o han aumentado, mejor dicho, en un 120%. ¿Qué está pasando en nuestro país? Vemos este caso en la siguiente nota y después lo hablamos con un amplio, una amplia gama de invitados. Voy a comenzar eh, la, la conversación, Juli, equipo, mandándole un abrazo grande a la familia de Matías, a la familia de esta persona que se ganaba la vida vendiendo en la ciudad lo que el campo chileno cultivaba, a la familia de la Vega Central, a todos los feriantes, a todos los veguinos, a, a todos los que son parte de ese, de ese polo tan, tan lindo que es la Vega. Y, y haciendo quizás la reflexión de que la Vega representa lo que, lo que más nos gusta de nuestro país, el esfuerzo. El sacrificio, en la prosperidad, el desarrollo en base al trabajo, a la honestidad, a la camaradería, al sentido ciudadano, al sentido de barrio, es algo maravilloso. Y que un grupo de personas hayan, se hayan concertado para ir a quitarle la recaudación de todo, de todo un trabajo, no solo de esa noche, sino de mucho tiempo, como es para, un, para una persona que se dedica a las frutillas, lo hace, creo yo, más doloroso aún. Son las dos veredas que menos nos gustan o que más se contraponen, las que finalmente se han encontrado. El trabajo, el esfuerzo, el sudor en la frente y el delito, José Antonio Neme. Lo encuentro terrible lo que estamos viendo. Sí, bueno, yo, yo también creo que la pandemia de alguna u otra manera eh, le ha pasado la cuenta a carabineros, ¿no? De alguna forma los municipios han debido reorientar sus esfuerzos en relación a la pandemia y eso de alguna manera... Eh, eh, deja, deja al descubierto este tipo de delito eh, lamentable el caso de la vega, horroroso de todas maneras además la vega que ha sido una zona golpeada desde el punto de vista sanitario con restricciones sí. comerciales pero también hemos visto portonazos hemos visto eh, bloqueos en autopistas, había varias imágenes de, de casos recientes de hace un par de semanas atrás, donde probablemente hay un desafío mayor de carabineros no mm. los controles posiblemente el trabajo de la entrega de los salvoconductos, los, los procesos de fiscalización, llevan a que haya menos personal muchas veces disponible para el plan cuadrante u otros planes de seguridad en diferentes comunas y sería bueno de alguna u otra manera conversarlo con eh, gente del mundo político o vinculado al mundo de la seguridad para saber efectivamente cómo poder reorganizar el plan de ahora en adelante. Bueno, y ya está con nosotros porque sus deseos son órdenes. Nuestro diputado Gonzalo fue en salida. Gracias, diputado, por estar esta mañana, esta tarde con nosotros, quiero decir. Eh, estamos todos impactados por este brutal crimen y por las cifras que llaman mucho la atención. Como decía José Antonio, estamos en época de pandemia, mm. donde hay toque de queda, donde los militares supuestamente están en las calles, lo mismo que las policías. Y finalmente, eh, según la estadística, eh, hay un aumento de delitos violentos del 120% en la región metropolitana. 
Bueno, es eh, una situación que, que a todos nos tiene consternado porque finalmente lo que decía Eduardo, que la vida vale menos que cosas materiales. O sea, delincuentes que estén dispuestos a quitarle la vida a una persona por hacerse de una remuneración de dinero. Eh, el poco valor que, que llega a tener la vida en ese minuto y, y cómo un delito motivado por eso termina con la muerte eh, de esta persona de la vega y, y, y obviamente consterna a todo, a todo el gremio y también a, a toda su familia. Pero claramente tenemos una situación hoy día que, que los delitos violentos, que son el homicidio, los delitos de robo con intimidación y violencia, con estupidez, viven, viven acá junto con homicidio, delitos sexuales, delitos de violación, delitos eh, de lesiones graves, son los delitos que más consternación producen en una sociedad y son los que hay que combatir. Ahora, claramente hoy día estamos en, en una situación súper complicada para hacer, hacerlo eficientemente y hacerlo bien. Ahora, tenemos por diputado... Un... Eh, la, sí. la, la pregunta es si la pandemia de algún, de, de algún punto de vista explica este porcentaje que es brutal, o sea, el, un aumento de un 120%, la verdad que es un número, un nominal que puede esconder muchas cosas. Entonces yo no sé si usted hace una lectura, un diagnóstico desde ese lugar. Sí, claro, la, la pandemia tiene mucho que ver con, con lo que estamos viendo, porque efectivamente la, la necesidad de tener recursos, la necesidad de tener alimentos, la necesidad... Eh, justamente esto encadena otros problemas que lo hemos hablado en otros programas respecto a la, de, de cómo el Estado interviene y ayuda y, y evita esto pero claramente esto da lugar a, a bandas que obviamente saben a delinquir y también está relacionado con el, narco, con el, con el narcotráfico eh, para acceder a la droga, comprar la droga entonces todo esto está, todo está ligado de alguna manera. y lo que tenemos hoy día el gran problema es que claro, tenemos unas policías que están dedicadas a otra labor a la, no a la labor preventiva del delito, sino que a la labor administrativa, de dar salvo conducta, de fiscalizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y más encima se tienen que enfrentar situaciones delictuales que son claro. como a, a lo que la policía generalmente se dedica, a prevenir ahí, el delito y, y perseguir el delito. Pero hay, hay una pregunta, gusto saludarlo, diputado. Eh, ¿Hoy día es más difícil, es más inseguro salir a la calle porque las policías están en otra? Eh, yo, unos, a partir de unos conocidos que le hicieron un portonazo, la respuesta de la policía fue... Chuta, hoy día, como andan menos autos en la calle, les es más fácil cometer el delito porque arrancan con mayor facilidad. Exacto. O sea, es más expedito. Imagínate el mundo al revés. Estamos con cuarentena, con pandemia, con no sé qué, las policías preocupadas de muchas cosas y el, para el delito es más fácil hacer la pega. La pega muy entre comillas. No, y aparte, hay otro elemento más. Aparte de las policías. Porque las policías pueden detener. También tenemos un sistema judicial que no está funcionando al 100%. Hoy día, obviamente, eso, un detenido pasa a un fiscal, el fiscal tiene que hacer, obviamente, un proceso de formalización de la primera audiencia, formalizar, después viene una investigación. Todo eso está todo lento, por, la, por la, toda la razón que nosotros sabemos. Entonces, hoy día el sistema claramente es más vulnerable para perseguir y para prevenir que se cometan los delitos, porque justamente las policías, que también están, también hay policías que ya, y eso nadie quizás lo dice, pero también hay carabineros, también hay gente de la PDI que ha sido contagiado claro. con coronavirus, claro. que están, o, o, o están en situación de riesgo porque tienen algún familiar con el cual viven. Entonces, todo esto conspira en contra justamente de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública, que lo, lo, los ciudadanos obviamente están encerrados, no esperan que pues, si salen los asalten o que se metan a su casa <risa> o, o, que sean, eh, o, o que su almacén mm. sea saqueado. Eso es lo que no esperan, pero efectivamente hoy día tenemos un problema grave y que, y que puede acentuarse más mientras no se levante, no se vaya levantando la, la cuarentena y, y también vayamos haciendo otras cosas que hay que hacer, que la, por lo menos esta semana partimos, que es una comisión bicameral, que se las puedo explicar al tiro, pero es una comisión bicameral con los senadores y diputados que vamos a abordar tres temas que son esenciales, que tienen, hay que dar una mirada al país, que tenemos que tener un acuerdo político y avanzar rápido y no seguirnos demorando en pequeñas modificaciones que finalmente no vamos a lograr hacer cambios importantes. Diputado, el fin de semana escuchaba al, al prefecto Yáñez de la PDI y decía que evidentemente eh, subieron los, los, los robos, los delitos, pero que ahora eran más violentos y que actuaban más rápidos precisamente porque había más policías en las calles. Que si bien no están buscando a ese delincuente, están más bien controlando el tema de la cuarentena, sí se ven más expuestos los delincuentes porque eh, tienen posibilidad de que sean controlados o que por radio les digan que tal persona robó y por eso actúan en menos segundos y con más violencia, lo que genera más temor para la población. Y hay que estar también súper atento porque existe el dateo. Este, este ciudadano en, en La Vega tenía un banano que tenía plata al interior del banano. 
y lo más probable es que haya existido el dato de que este hombre iba a llegar a las 5 de la mañana con 5 millones de pesos y eh, lo asaltan y lo terminan matando. Afortunadamente quedaron en prisión preventiva porque tomaron detenido a dos ciudadanos, entiendo, de nacionalidad peruana. Hay un tercero que está prófugo. Pero hay que tener mucho ojo. ¿Qué, qué podría decir usted respecto a, 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 las, a, a las acciones que muchas veces tomamos, sobre todo ahora que vamos a tener que retirar la plata de, de, de los fondos, que algunos tendrán que ir al banco, existe mucho, mucho, mucho bla bla de que tal persona anda con plata en la calle. Bueno, respecto a la violencia, si son más violentos hoy día o no los delitos, eso es, es de alguna manera, como se podría decir, en términos vulgares, una tufada, ¿no? Porque en el fondo uno cree que está más violento. ¿no? no tenemos ningún estudio empírico que demuestre que hoy día hay más violencia. Lo que sí está claro, y eso es algo que más o menos se da en, 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 siempre en este tipo de asalto. Eh, sobre todo el tema de las remuneraciones o los días de pago o los días que los adultos mayores se pagaban la pensión, la pensión. siempre han asaltado afuera del, 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 del lugar donde se pagaban eh, siempre en distintos lugares eh, los adultos mayores vivían ese, ese robo aquí pasa un poco lo mismo, siempre hay un dato siempre hay una información que sale de adentro o sea, nadie se da nadie asalta a una persona y, y oh, Tuve la suerte que iba con un banano, con todos los sueldos, las remuneraciones. No, generalmente esos asaltos vienen con un dato. Hay un caso que yo me tocó estar hace muchos años atrás eh, ayudando a las víctimas en la parte legal de, de una persona, no voy a decir el nombre, pero que fue asaltado en, 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 en la bomba, en su estación de servicio que él tenía, que era el propietario, en la comuna de Independencia. Eh, y fue asaltado porque era el día que iba a pagar y, y él pagaba en efectivo. Y lamentablemente murió. Pero también fue, fue asesinado por hacerse de, este, de esta remuneración. Y había un dato, pues, había un dato que, que se sabía que a esa hora, ese día, iba al banco, sacaba en efectivo y le pagaba a su gente. Entonces, esos son datos que salen de adentro y lamentablemente terminan con la vida de las personas porque claramente tienden a defender lo que lleva. Claro, que muchas veces es el sustento o es el sueldo de sus trabajadores. Eh, durante este fin de semana también conocimos varios casos, incluso una mujer que llevaba su plata en la cartera, entre una farmacia y entran los delincuentes como una banda de llena, se abalanzan sobre la mujer, le roban la cartera y ella también instintivamente se trata de resistir. Mm. Son situaciones que son muy complejas y que también nos gustaría abordar esta tarde con Aldo Duque. Aldo, ¿cómo estás? Gracias por estar esta tarde con nosotros. Me gustaría preguntarte eh, qué te parece a ti y cómo lo has visto tú este aumento de los delitos violentos durante esta pandemia no ha sido una constante eh, hoy día yo en la mañana nomás estaba en, eh, en la cárcel de Santiago 1 y uno escucha cuando conversan internamente los, los reos, las personas que uh -huh. están siendo detenidas por estos delitos y efectivamente como decía el diputado están actuando cada vez con mayor velocidad y siempre más dispuestos ahora a matar uh -huh. porque en la violencia guarda directa relación con el tiempo que ellos requieren para delinquir entonces, a la, menor, a la menor resistencia, ellos van a abrir fuego. Y uno lo con, escucha en las conversaciones dentro de la cárcel. Al menor intento de resistencia, ellos van a abrir fuego. Y lo conversan. Yo escuché hoy día una banda conversando dentro, que van a hacer fuego, van a, van a, van a, ellos van a matar o a morir. Un delincuente, cuando sale de su casa, va a matar o a morir. Él acepta que puede no volver vivo a su casa. Entonces, no le importa la vida de él, con menor razón le importa ¿Abogado? la vida de su víctima. Sí, Así me, es. me gustaría preguntarle por el funcionamiento del Poder Judicial, ya que usted describe que eh, me imagino que ha estado en contacto por su trabajo con, con, con el Centro de Justicia y cómo sigue operando el Poder Judicial en pandemia. A lo mejor hay muchos controles de detención que han sido postergados, prisiones preventivas que a lo mejor se han concretado eh, y que eso también incide de alguna u otra manera en que haya un aumento de la, de, de, del delito ¿no? en las calles. Yo no sé si usted tiene una mirada respecto de eso. ¿Cómo está funcionando hoy día el Poder Judicial? Todas las audiencias eh, se están tomando por vía videoconferencia. Una persona cuando es detenida pasa al centro de justicia, pero no ve físicamente al juez, no ve físicamente al fiscal y tampoco ve físicamente al defensor. Todo se toma por videoconferencia. En consecuencia, se están tomando la misma cantidad de audiencias que se tomaban antes. La diferencia radica en que el juez ya no puede ver a la persona que está juzgando ni a los fiscales de defensor. Pero las audiencias se están tomando la misma cantidad que se tomaba antes. Y los jueces incluso están decretando más prisiones preventivas que antes. El punto es que están delinquiendo con más violencia que antes. Y uno, uno, uno se da cuenta. Y le reitero, además porque uno lo, lo escucha de boca de ellos. Claro. Pero Aldo, ahí... ¿Qué fue lo que cambió? Claro, ¿qué los hace? ¿Qué, qué lo, porque antiguamente, el, o sea, no sé, hasta no hace mucho tiempo, el delincuente, tú, tú conversabas con, con... Yo he conversado con amigos de Colombia, de Perú, de Argentina. Tres nacionales distintas. Y me dicen, en Chile no hay problema de delito. Acá en mi país, 
la cuestión es grave. O sea, te ponen un disparo en la cabeza y después te bajan del auto. Así te hacen el portonazo acá en Argentina. Así me lo dije, me lo relataron en Colombia. Acá en Chile te bajan, te tiran, te pegan y se llevan el auto. Pero hoy día tú nos dices que están siendo más violentos y actuando más rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bajó el flujo de efectivo. Bajó el flujo de efectivo. El delincuente no trabaja, obviamente, no trabaja con tarjeta de crédito ni cuentas de ahorro. Mm. El delincuente trabaja con dinero en efectivo. Entonces, combinan dos factores. Uno, a raíz del cierre de fronteras, ha bajado la cantidad de drogas circulando en las calles. Eso determina que tengamos mucho menos dinero disponible para soldados, para cobertores, para distribuidores, para dealers, para guardias. Todo eso, esa, ese flujo de dinero permanente de la droga ha bajado sustancialmente porque la droga ha subido mucho de precio en razón del cierre de frontera y el intenso control de carretera. Falta efectivo, falta liquidez. El delincuente trabaja 100% con liquidez. Lo que se ha restringido es la liquidez. Por lo tanto, la lucha por la liquidez ahora se trasunta en que están dispuestos a matar rápidamente para obtener esa liquidez, que es su fuente de sustento. Terrible. Es una situación, Aldo, que de verdad no deja de sorprender. La pregunta del día de nuestro programa tiene relación con esto. Queremos seguir conversando con Aldo, con el diputado Fuenzalía, pero queremos también ver su opinión en la pregunta del día que dice ¿Crees que aumentó la sensación de seguridad tras la ola de delitos violentos? Y la respuesta es bien demoledora. 94,6% dice que sí, mientras tan solo el 5,4% dice que no, que no ha aumentado la sensación de inseguridad tras la ola de delitos violentos. Acá lo que estamos viendo, eh, básicamente, es eh, no solo lo que pasó en La Vega, sino lo que pasa todos los días. Portonazos, encerronas, en la carretera, en calles, en todas partes. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué aumentaron estos delitos violentos? Los quiero invitar a revisar la siguiente nota y seguimos conversando con el diputado y con Aldo. Las imágenes, Aldo, querido, son sumamente elocuentes. La verdad es que el delito ha ido aumentando, operan cada vez más rápido, de manera cada vez más concertada, eh, su sumamente violento, súper agresivo. Esa imagen que destacaba mientras veíamos la nota de José Antonio de lo ocurrido en Pedro Fontoa. La verdad es que da cuenta de cómo, de cómo son... Eduardo. Atacan, son prácticamente llenas, José Antonio. Sí, mira, yo, yo, hay, yo hay, hay un tema que... A ver, dos cosas. A lo mejor eh, el abogado, la Julia, Germán también pueden ahí en entregar su opinión, pero... Yo creo que efectivamente la institución de carabineros se ha visto sobrepasada, no ahora, sino que desde el 18 de octubre en adelante. O sea, es una institución que ha estado primero golpeada por la corrupción, hay que decirlo de alguna u otra manera, eh, estremecida por modificaciones del alto mando. El general Rosa asume cuando hay otra serie de generales que pasaron a retiro por motivos también vinculados al, 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 al caso de corrupción. Entonces eso genera una institución que se desajusta en su operación, digamos. Claro. Por otra parte, recordemos que Carabinero depende del Ministerio del Interior, que tampoco, digamos, que ha brillado por su espectacularidad. También el Ministerio del Interior ha presentado una serie de deficiencias en seguridad y en términos políticos. Entonces, desde la organización macro, me parece a mí que hay un problema estructural desde el 18 de octubre y luego la pandemia. ¿ah? Ahí. Y también creo, y quiero compartirlo con ustedes... Eh, que el escenario de recesión es un escenario complejo. Yo no quiero decir con esto que la, la violencia y el, el delito está justificado, para nada, al contrario. Pero efectivamente se viene un escenario muy difícil a nivel mundial y a nivel nacional que nos puede dejar con márgenes de, de situaciones de marginalidad donde el delito, digamos, encuentra una oportunidad. Si al final... Eh, la ocasión hace al ladrón, como dice un refrán muy antiguo. Sí, uno, uno no se puede abstraer de los contextos. Ahí, Aldo, ¿cómo lo ves tú a medida que la recesión económica, que el panorama país se vaya complicando más? ¿Eso va directamente eh, ligado al, al delito? ¿Y cuánto afecta el, el tema que plantea al principio José Antonio? La crisis de carabineros, lo que pasa con nuestras autoridades. Es un factor. Ahora, hay un elemento que, hay un elemento que no se ha tocado que es el sustancial aumento que han tenido los arriendos de los fierros. A ver. El, eh, porque tú, tú sabes que cuando un delincuente, una persona, va a hacer un trabajo, es decir, va a cometer un asalto, generalmente arrienda el arma ¿Mm? eh, a una persona que se dedica solamente a arrendar armas para delito. Uh -huh. Está, ese es su giro. Entonces, arrienda este fierro y lo use o no lo use, va a tener que pagar el arriendo igual. Por eso tiene que volver con un automóvil o tiene que volver con un botín porque si no, el arriendo lo va a tener, del arma lo va a tener que pagar igual. Y los arriendos han subido casi un 75, 80% y en algunos, dependiendo del tipo de arma, sobre todo las 9 milímetros, han subido casi un 100% los arriendos de ese tipo de aumento. 
lo que significa que el delincuente tiene un costo mayor Aldo, cuando tú, habla, tu crimen. cuando tú hablas de arrendar un arma para cometer un delito ¿de cuánta sí. plata estamos hablando de que, que le cuesta a estos delincuentes arrendar esa arma? un arma que hasta hace tres meses atrás costaba 50 mil, 60 mil pesos el arriendo y, y hasta por dos días ahora está saliendo 100 mil pesos prácticamente por tres horas porque hay muchos requiriendo el momento entonces, y tienen que devolverse en tres horas y esas deudas no se cobran con abogados ni en tribunales, se cobran de otra manera entonces, ¿Y, hay un, ¿Y hay un seguimiento hay un, por hay, parte de las policías de dónde son esas armas, eh, en cuántos robos, asesinatos no. han participado? Porque hemos visto hace poquito, eh, incluso por parte de la Policía de Investigaciones, si es que no me equivoco, en La Legua, que lograron recuperar una cierta cantidad de armas, fue hace una o dos semanas, pero parece que la cantidad de armamento que hay en Chile eh, es demasiada. Bueno, Julia, hubo una campaña, y a lo mejor el diputado Fonsalía me puede ayudar en eso, que era devolver el arma. Claro. Si usted se recuerda que... La comisaría que, o la iglesia. Exacto, que uno debía entregar alguna arma no inscrita, pero la política, digamos, de la legislación de tenencia de armamento en Chile es tremendamente antigua. Ahí los parlamentarios diputados fue en salida tienen una tremenda tarea que hacer, porque lo hemos hablado muchísimo, de cómo sacar armas no inscritas de circulación y poder regular el tema de la tenencia de armas que finalmente terminan en manos que no deben. Bueno, yo por lo menos he hecho la pega en eso, porque efectivamente, para que ustedes sepan, existen en Chile más o menos cerca de 700.000 armas inscritas. Yeah. Inscritas. Inscritas, de las cuales hay cerca de 100.000 armas que las personas que la inscribieron fallecieron. O sea, nadie sabe hoy, hoy día dónde está esa arma. Pero la persona que la tenía inscrita falleció. Más encima, y como bien dice Aldo, que hace una explicación, para mi gusto, de lo más realista que hay. Lo más realista que hay. Eh, respecto al arriendo de armas. Eh, porque esas son las armas inscritas legalmente, pero están todas las armas que no están inscritas legalmente. Y están las armas que, se trans, que son hechizas, o sea, mm. o, o armas que, se, eh, a, a, por ejemplo, aire comprimido que se transformaron en armas de fuego. O sea, el panorama de las armas en Chile, y eso hay que decirlo, es una cosa totalmente descontrolada Exacto. y no está fiscalizada. Exacto. Ahora, ¿por qué yo hice la pega? Eh, te decía José, porque... No, hace tres años nosotros presentamos y tramitamos ya un proyecto de la Cámara de Diputados que establecía la trazabilidad, por ejemplo, de, la, de las armas, yeah. la inscripción de las armas. Hoy día en Chile no hay trazabilidad. Uno no dispara trazabilidad. un arma, eh, está el, 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 el casco de la bala y la trazabilidad te hace llegar a esa arma, sobre todo cuando es inscrita. Segundo, otro tema que les quiero plantear que está modificado en la ley que nosotros hicimos, eh, se sanciona... O sea, cuando una persona hoy día en Chile reporta que se le perdió el arma, va y saca otra arma. Y es lo que decía Aldo. ¿Por qué arriendan estas personas? ¿Por qué tienen tantas armas? Porque la legislación no les prohíbe a una persona que va y hace la denuncia que se le extravió o le robaron el arma, ir inmediatamente y sacar una, un, un, un permiso para tener otra arma. Entonces es una persona que siempre está con arma legal, pero tiene a veces 5, 6, 7, 10 armas que fueron inscritas, pero que fueron reportado, denunciar que se perdieron, pero nunca se perdieron, sino que pasa que la persona la rienda. O sea, Nosotros en la ley lo que modificamos ahí es decir, cuando una persona reporta o denuncia que se le perdió o le robaron, no puede inscribir un arma por lo menos en un año. Pero eso, eh, diputado, no tiene ese plazo. pregunta. Eso, solo, solamente te quiero decir espacios sí, sí. que tiene esa ley de armas que hoy día está en el Senado. Nosotros ya la despachamos hace rato y ahí ha faltado voluntad y urgencia de sacar una ley de armas que establezca... Por ejemplo, estos puntos. O sea, tenemos que tres... el acceso, que la trazabilidad esté y otras cosas más que les puedo seguir contando, que, para que si no com... se horroricen. Pero si si estoy entendiendo la bien. Es espantoso. Si estoy entendiendo bien, tenemos, veo, tres fuentes orígenes de armas. Uno, armas robadas. Gente que entra a una casa, se roba un arma y lo utiliza para el delito. Dos, armas que entran como por la operación en Texas, que en automóviles, en electrodomésticos meten armas separadas y después en Chile las ensamblan. Y tres, delincuentes que utilizan verdaderos palos blancos que tienen los papeles limpios para poder comprar un arma legalmente para que después diga que esa arma se le perdió y después esa persona como ya tiene los papeles sacados puede ir y comprar otra exacto, arma exacto eso exacto, es exacto, exacto. 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 Hay, hay denuncias por eh, pérdida de armas efectivamente lo que dice Eduardo tiene toda la razón y el diputado porque yo leí parte de ese proyecto en el cual usted trabajó me, me recuerdo haberlo leído eh, 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 digamos en ese momento cuando fue presentado y efectivamente muchas personas inscriben armas después declaran esa arma eh, como sustraída claro. pero igualmente la ponen a circular en una suerte como de mercado negro 
claro. ¿entiendes? Eh, parte también de las armas que son sustraídas de las propias casas. Hay mucha gente que tiene armas inscritas, debidamente inscritas, pero son parte del botín. Y esa arma también entra luego a una suerte como de mercado negro, donde la trazabilidad, muy bien lo dice el diputado Gonzalo Fuenzalida, es, es prácticamente nula. La capacidad de rastrear un arma en Chile es muy, pero sí, muy difícil. Pero José, este tema de las armas lo venimos hablando acá sí, en este pues. programa hace uh. meses de meses y si es que no, años con Aldo Duque. Y Aldo, eh, te quiero preguntar a ti, porque finalmente el ingreso de armas por parte tú lo has venido anunciando hace todo este tiempo. Hoy día se supone que estamos con las fronteras cerradas, que no podría entrar las armas tan fácilmente. Se supone que, estamos, eh, que, que, que hay eh, en la noche control. no se puede salir, que hay mayor control. Y lo que estamos bien. viendo son de verdad, testimonios del terror, personas que han perdido un familiar porque se resistió a un asalto, eh, portonazo y cada vez más violento. El perfil de estos delincuentes sigue siendo el mismo, son avesados delincuentes, porque incluso hemos visto en las noticias que algunos son tan carepalos que sacan permisos para ir a comprar insumos básicos y van a delinquir. Entonces ya o sea, estamos llegando a niveles absurdos. Es más, es más, mira, el otro día eh, se hizo una transacción sobre armamento habían aproximadamente, se produjo una especie de pool, porque llegaron aproximadamente, no sé si eran 14 o 16 pistolas Glock eh, a una población cercana a Santiago, y se supo. Y entonces muchas personas interesadas en este armamento, por supuesto todos con antecedentes penales, fueron a este verdadero remate que se hizo en una barraca. No te creo. Y ahí estaban las, las exhibieron, y, y, y el que hizo la postura más alta, incluso hay una Glock que salió cerca de 2 millones de pesos, siendo que el valor mercado un millón 100, un millón 120, salió cerca de 2 millones de pesos, porque era una, era una bloque impermeable, incluso que esta que cae el agua, se moja, te llena de barro y sigue disparando igual. O sea, en ni siquiera tiene la policía. Hay otra que tenía mira láser, eh, que al momento tampoco tiene la policía. Eh, hay otra que, que se vendía incluso con eh, balas para romper el blindaje de los chalecos policiales. ¿Pero de qué estamos Entonces, hablando? ¿Pero cómo llegan esas armas? ¿Cómo se pueden vender claro. en un sector y hacer una subasta pública a todos los delincuentes que quieran participar y las policías o el Ministerio Público? ¿Dónde están las es autoridades? Esa, esa es la otra pregunta. ¿Dónde están las armas decomisadas? Claro. O sea, claro. Los, de, los decomisos de arma y los decomisos de droga en Deberían este estar país destruidas. Son dos elementos que me parece que hay que poner atención, ¿o no, Donaldo Duque? A ver, sí. Lo que pasa es que... Formalmente, las armas van a, la, a un depósito o van a almacenar de guerra. Claro. Y potencialmente, cuando son armas antiguas o que no tienen un, valor, un mayor valor bélico, son destruidas en, en fundiciones. El tema es que la trazabilidad, cuando sale de la unidad policial, llega a la fundición, ¿quién las va a fundir? Las funden un funcionario civil o un, o un empleado de la fundición. Y hay uno o dos carabineros mirando. Una fundición es un lugar donde, no sé, de 2.500 metros cuadrados, claro. donde hay cinco o seis hor hornos de fundición mm. y están echando en carretilla las armas. Entonces, de repente se pierde una nuez, de repente se pierde un cargador, de repente se te pierde una mira láser, y, y, y entre montones de unos fierros así, en, en, mira, es una canasta gigantesca, claro. entonces de repente caen, y esto, eso, eso se vende. Oh, se y, perdió. Y eso se Pero Aldo, no, no nos podemos olvidar que han habido casos súper conocidos. Sí. El caso de Iquique, la comisaría, se robaron armas de la, comi de la comisaría, armas que, habían, que venían del delito, y que estaban ahí como en custodia. Se han perdido armas de regimientos, de, de las Fuerzas Armadas. Entonces... El, parece ser que la custodia, la trazabilidad que tú señalas, que José Antonio nombraba, es... O sea, hay dos elementos. Trazamos mejor el COVID. La pregunta <risa> es, ¿quién ejerce funciones de auditoría de los decomisos de armas y de droga en Chile? Pasa ¿Quién? lo siguiente. Pasa lo siguiente. Cuando a un delincuente una banda cae, por ejemplo, con tres o cuatro fierros. Disculpe que ocupe las jergas de ellos, ¿cierto? ¿sí? ¿Mm? Tres o cuatro fierros, tres o cuatro armas. Esa, esas armas inmediatamente pasan a disposición del Ministerio Público, que dice, bueno, custodia es tal parte, no las va a tener el Ministerio Público en una gaveta, se guarda en, un, en una unidad policial. Mm. Viene el juicio, me dura toda la investigación, me dura todo el proceso, esas armas siguen guardadas en, un, en una unidad policial. Viene el juicio y entonces el juez orde, obviamente ordena que esa arma caiga en comiso, es decir, esa arma la requisada al delincuente. Pero esa arma no se remata en pública subasta, se ordena la destrucción. Entre que se ordena la destrucción y que efectivamente se destruya o que efectivamente se destinen los arsenales de guerra, ahí se pierde la trazabilidad. Claro. Completamente. Claro. Entonces nadie va a saber si esa arma efectivamente llegó a los arsenales de guerra o efectivamente fue fundida. Ya, pero Aldo, tú no ves un punto... Eh, a ver, está claro que hay que cambiar los protocolos y de sí. que hay algo que no está funcionando por la cantidad de armas que hay en la calle. Pero a lo que voy yo es que hace años que veníamos denunciando precisamente esta uh. cantidad de armamento negro que hay en las distintas calles de nuestro país, porque no es solo la región metropolitana, lamentablemente. Mm. Eh, 
¿Qué cambió en el delincuente que hoy día está dispuesto a ocupar esa arma? Antes era solo la intimidación, el mostrar el arma, el que tenía eh, una Glock o un Mickey Mouse. Hoy día el delincuente no la piensa dos veces. Hoy día vimos a partir del caso de este joven Matías Agricultor, eh, feriante de La Vega, que llegaron y le dispararon y actúan con una violencia eh, que de verdad llama mucho la atención. Mm. Porque el costo de producción del delito ha aumentado muy rápidamente en los últimos tiempos. Eh, ha tenido un, los costos de producción de un delito han aumentado mucho. Antes, como te reitero, había mucha más liquidez en el mercado, por decirlo en términos de marketing. Y uno, te reitero, uno lo ve y lo escucha en las cárceles. Entonces, hay mucha menos plata circulando. Y donde hay plata, el costo de quedarse con el dinero ahora ha aumentado mucho más, es más difícil. Entonces, para asegurar el resultado, el delincuente está dispuesto a matar, derechamente a matar. Lo que le pasó a este joven en La Vega, mm. ellos, lo habían, ellos no eran primeras que ahí iban, mira, mira, tiene plata en un banano. No, ellos lo habían estudiado, habían ido, lo habían fotografiado, habían ido varias veces a La Vega y sabían perfectamente la rutina de aquel. Habían invertido, ellos tenían un auto a su disposición que lo estaba esperando, que también cobró. Entonces, todo eso, hay una inversión previa Aldo, de mucho dinero. Aldo, y eso no. significa que quieren asegurar el resultado. Uno puede mirar también, yo insisto, yo creo que, ok, uno puede mirar qué está pasando en el lado del de delito, pero también qué pasa con el combate al delito. Y yo insisto, yo creo que, a ver, que Carabineros haya sido estremecido por un estallido social, por acusaciones de violaciones de derechos humanos, por un caso de corrupción al interior que todavía ni siquiera la justicia logra determinar cuánta plata fue la que se robaron ahí. Eh, eso afecta sin duda a una institución que estaba orientada al combate al delito, no puede ser inocuo a mí no me van a decir que Carabineros sigue funcionando tal y cual lo hacía hace un par de años atrás, o sea, esas do, esos dos elementos, digamos, el estallido social y el, 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 el caso de corrupción al interior de Carabineros tiene que haber mermado de algún, y saquemos a Catrillanca que digamos es otro tema que destruyó toda la capacidad de inteligencia de Carabineros eh, porque desarmó prácticamente su departamento de inteligencia, entonces todos esos elementos me parece a mí y yo no sé qué opinan ustedes, también inciden en que hoy día la institución sea más débil a la hora de combatir el delito. Evidentemente ahí se requiere una reingeniería mucho mayor. ¿Aldo? Mira, lo que pasa, me voy a poner el siguiente ejemplo. A ver. Ponte que hay un primer patrullaje. Sale un turno del segundo patrullaje, de 9 a 2 de la tarde. Va saliendo de la unidad y presenta un delito flagrante. Hay un delincuente, no es cierto, que está practicando un portonazo. El carabinero lo va a pesar dos, tres o cuatro veces antes de hacer uso de su arma de servicio, mm. porque sabe que por cada disparo que haga, va a venir, como consecuencia de eso, va a venir un sumario. Un sumario que pide que tiene que ir a declarar dos, tres, cuatro, cinco veces a la fiscalía, a la fiscalía civil, ¿no es cierto?, el Ministerio Público, y va a tener que declarar tres o cuatro veces en la ISA, que es la investigación sumaria administrativa que lleva el carabinero. Pero en la, Con, pero de, la, en la PDI no, no está pasando eso, Aldo, porque hemos visto sí. a, a varios PDI que son súper certeros para defenderse de un delito mm. y finalmente de, de frustrarlo. Bueno, eh, entonces, solamente de, de, asesinaron a la persona que les intentó carabinero. quitar un automóvil. Así es. Lo que pasa es claro, que cuando hay, actúa, hay una diferencia sustancial. No sé si usted, Aldo, vio, vio el delito que, no sé si tenemos la imagen, sí. pero... Fue muy violento y conjuga lo, justo lo que estamos hablando, lo que ocurrió en el Banco Estado de Independencia, ah, el jueves pasado. Ah, sí. ¿En dónde? Que, que las imágenes son impresionantes. Sí. Llegaron a robar una, un banco eh, en autos de lujo, Mercedes Benz, el Lexus. Eh, los dejaron atravesados en la calle, en Avenida Independencia, y justo iba pasando un auto, un jeep de, de PDI, y terminan a balazos, sí. pero que de verdad fueron 20 balazos por lo menos. Por lo menos. Imágenes eh, que llegaban a dar miedo de cómo la gente se, se protegía de eh, la eventualidad de la llegada de algunos de esas falas. Entonces, eh, bien, bien por la PDI, que está reaccionando, que no duda y que dispara, y que hemos visto que ha matado incluso a, a delincuentes en defensa propia. Pero en ese caso, también habían dos o tres autos de lujo robados. Es que caso, ¿Qué está pasando es con el mercado de los autos de lujo robados? Eh, porque también eh, está la economía alicaída en ese sentido, ¿no? La están mandando, me imagino, a Bolivia. Es que ese es el problema. A ver, ese caso es bien especial porque ahí la PDI recibió fuego cruzado de armamento automático de guerra. Imagínate. Ese caso es bien delicado. A ver. Porque ahí recibió fuego cruzado de armamento automático de guerra, de fusiles automáticos, tiro, tiro y ráfaga, semiautomático y automático. Ese armamento de guerra cuya venta está prohibida a particulares. Entonces ahí, efectivamente, hay gente que sabía usar armamento de guerra, lo que ya es delicado. O sea, hay gente con entrenamiento militar o paramilitar en las calles cometiendo delitos que es capaz de usar armamento de guerra y efectivamente 
porque tuve la secuencia de los, de los balazos, fueron todos dirigidas al parabrisas del vehículo y eran personas que estaban en movimiento. O sea, es gente que tiene entrenamiento que se ha ganado por ese armamento. Gente que estaba corriendo y haciendo fuego y impactaron e hicieron blanco. Eso significa claramente gente que tiene entrenamiento y preparación en el uso no solamente de armas automáticas, sino en momento de guerra. Ahí se, usaron, se usó armamento de guerra, armamento automático, fusiles de repetición, a los, a fusiles de desembarco de guerra. Eso ya cruzamos un umbral, porque cuando ya estamos hablando de que en las calles no solamente hay armamento de puño, no solamente hay escopetas reportadas, que ya por sí es peligroso, sino que ahora tenemos armamento de guerra, sofisticadísimo, de primer nivel, y tú tienes una policía con unos 9 milímetros y 8 tiros o 12 tiros, y tienes con un tipo que te está tirando, ¿no es cierto?, claro. 60 balas por, por, por 220 balas por, por no minuto. No tienes nada que hacer. No, no, hay, no tienes nada que hacer la policía versus el delincuente. Exacto. Y eso lo, lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, precisamente el nivel del poder de fuego que tienen hoy día los delincuentes versus que tienen nuestras policías. Eh, José. No, 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 lo que pasa es que yo creo que también aquí uno puede entrar en un análisis mucho más profundo eh, y que tiene que ver con eh, la responsabilidad del Estado. Yo creo, Julia, Aldo, Germán, Eduardo, que el Estado no está llegando mm. a las zonas más marginales del país, a las zonas periféricas, y ahí ese espacio donde el Estado no llega lo está ocupando el narcotráfico. Claro. Aquí hay, una, hay un círculo vicioso entre delincuencia, narcotráfico y también una institución como Carabineros que ha estado golpeada. O sea, hoy día cuando tú ves que hay eh, narcotraficantes que comienzan a hacer casi una narcofunción y llegan a lugares donde el Estado no llega y, y, y cambian a partir, digamos, de necesidades básicas de la gente y, y satisfacen las necesidades básicas de la gente, tú te das cuenta que hay zonas de, por ejemplo, el Gran Santiago, en regiones también, donde el narcotráfico ha hecho su trabajo y la autoridad y el Estado han hecho muy poco y yo no sé eh, ahí que, cuál es la opinión del diputado Fuenzalía yo creo que él tiene una mirada respecto de eso ha habido preocupación pero, pero, pero hemos, hemos fallado en esa línea yo creo que hemos fallado bueno son varios temas los que estamos conversando súper interesante ¿eh? eh, ahora a tu pregunta yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso ha pasado en muchos países eh, latinoamericanos y centroamericanos que se configura lo que se llama el, el, nar el narco estado claro. es un estado paralelo al estado donde todo obviamente construimos con nuestros impuestos y es un narcoestado que tiene sus propias reglas, sus propias justas de cuenta. Mucha, muchas veces, de hecho lo conversamos hace tiempo, que claro, hoy día los homicidios de ajuste de cuenta, como hay menos gente en las calles y con la pandemia, se han conocido. Antes esos homicidios no se conocían, en, en, por la, no salían en los medios, porque eran ajuste de cuenta en, en un barrio tomado por el narcotráfico. Pero lo que tengo claro acá, eh, José, es que, es que finalmente... Hay que hacer dos cosas. Uno, que el Estado tiene que llegar. No puede renunciar a su espacio eh, geográfico y decir, no, esto está tomado por la droga, así que nadie entra. No entra al municipio, no entra a la policía, no entra a nadie. Y bueno, arreglasela como puedan. Porque no todos los que viven ahí están metidos en el negocio Exacto, de la droga. Exacto, por supuesto. Hay mucha gente que no, no tiene nada que ver. Con o sea, eso. la mayoría no tiene nada Exacto, que ver. Exacto. La gran mayoría. Claro. Pero finalmente muchos de ellos terminan cayendo en la droga. Bueno, porque es la única forma de ganarse la vida y está bien pagado. Y es lucrativo. Entonces... Yo creo que ahí no puede haber ausencia de Estado, pero también hay que, y eso es una labor que tenemos que hacer y la vamos a empezar a hacer al menos el día viernes, y hicimos una cosa que fue bastante novedosa. Yo hace dos meses me junté con el ministro de Interior y le dije, mira, lo que es modificar, modernizar, reformar las policías en Chile, si no nos sentamos en la mesa con los senadores, los diputados, y hacemos un, un acuerdo general de la policía que queremos, esto no va a salir. Y vamos a seguir con policías con que claro, van a pasar una época donde van a estar eh, apoyadas por todo el Pero, mundo. Pero diputado, diputado, ser bien completo, a diputado, ¿en qué está la reforma carabineros? Yo se lo quiero preguntar directamente. ¿En eso es lo que estoy contando. El viernes partimos una, una comisión bicameral, cosa que se puede hacer en el Congreso, que no es usual, que se ha hecho sí. para ciertos temas. Yo la promoví hace dos meses con el ministro de Interior, que finalmente lo convencí que haya que hacerla. Esto parte el viernes, que va a estar integrada por seis senadores y seis diputados y vamos uh -huh. a trabajar tres temas. A ver. Solo tres temas. ¿Cuáles? Primero, la reforma la modernización de las policías ¿eh? todo lo que estamos conversando acá ponernos de acuerdo políticamente para que después no lleguen los proyectos de ley y un senador diga no, esto a mí no me gusta o el diputado salga con otro proyecto distinto no, pongámonos de acuerdo políticamente segundo, la creación de un ministerio de seguridad pública exacto si no da más que el ministerio del interior haga la pega política y encima esté a cargo de la seguridad Tal pública cual. tenemos que tener un ministerio de seguridad pública como existe en muchos países que claro. finalmente hay un ministro que esté dedicado a la seguridad pública que las policías le reporten a él, que la gendarmería también le reporta, porque como bien decía Aldo muchos delitos se planean y se ejecutan desde las cárceles en Chile mm. muchos, no decir todo 
Sí. Y lo tercero, pero para terminar, para terminar, lo tercero, la seguridad privada. Ver, no tenemos ley de seguridad privada en Chile, tenemos como 20 decretos misceláneos mm. ahí sí. para pa controlar algo que es esencial. Son el triple de las policías la seguridad privada. Tal cual. La seguridad privada es el triple de las policías. Sí. Y es un poco un poco Y hay un poco Y las policías sí. carabineros son 60 mil. 60 mil. La seguridad ¿Eh? privada de andar por los 180 mil más o menos. Es más o menos tres veces. Y es, y es un verdadero, con todo respeto, tutti frutti. O sea, te encuentras desde guardias, eh, de, a, a, asesores, vigilantes. Es una mezcla. Hay algunos Los decretos, hay curso, algunos decretos que... administrativos, hay decretos municipales. Bueno, el diputado lo sabe mejor que yo. Pero efectivamente sí. hay una serie de decretos, uno sobre el otro, que regulan distintas funciones de seguridad privada, donde la verdad que nadie sabe Exacto. qué puede y qué no puede hacer. Oiga, quiero aprovechar que estamos justamente en este tema que el diputado dijo que era bicameral, que es muy importante que hay senadores y hay diputados, para darle la bienvenida al senador Manuel José Osandón, que ya está con nosotros, lo estamos viendo al aire, senador. Gusto saludarlo. Tenemos mucho que conversar con usted, senador. Qué, Qué bueno, bueno verlo, verlo bien. Verlo repuesto, lo veo más repuesto, o sea, como con mejores colores. Y más todo. flaco, senador. Más flaco, sí. ¿eh? <risa> más delgado. Desde la envidia le digo, lo veo más delgado. <risa> senador. <risa> senador, oiga, eh, pero me importa, me, me importa lo que nos pueda aportar en este tema de seguridad. Usted es una persona que ha llevado adelante una agenda también antidelincuencia importante. ¿Qué le parece lo que estamos viendo? Que como alcalde y como senador. Como alcalde y como senador. ¿Ha recrudecido lo, los delitos violentos? Estamos bajo una especie de ola de delitos violentos. Eh, y el diputado Fuenzalía nos dice que están justamente... Eh, comenzaron el viernes una, una, un gran paso, esta, esta cámara, esta reunión de bicameral, eh, que tiene tres focos. La reforma, que es la modernización de la policía, el Ministerio de Seguridad Pública y el tema de la seguridad privada. ¿Está de acuerdo con que esos son tres ejes fundamentales para ganar el partido a la delincuencia? Mira, eh, yo creo lo siguiente, este es un tema que está igual hace años, sí. yo dejé hace muchos años de ser alcalde de Puente Alto y, no, y era una lucha todos los días, muy dura, y yo estoy de acuerdo que tiene que haber una, una, un acuerdo político inmenso, transversal, que vea un millón de cosas, por ejemplo, lo que ustedes dijeron anteriormente, el tema de gendarmería, porque aquí se toca muy poco el microtráfico y la mayoría de las bandas de microtráfico son todas manejadas por gente que está en la cárcel. Segundo, Gendarmería trabaja y opera con las familias de los delincuentes y la inteligencia de eh, Gendarmería no se usa. Un ejemplo, el robo del siglo del aeropuerto fue descubierto por Gendarmería por un preso que estaba, eh, creo que en Iquique o en Antofagasta. El otro tema es súper importante es ver cómo vamos a recuperar la credibilidad y le vamos a devolver la autoridad a las policías. Hoy día en, una, en un programa de televisión se estaba mostrando todo un operativo, pero los carabineros no pueden sacar el arma, no pueden disparar. Andar unos, unos inspectores municipales con un palo. Senador, pero ahí usted parece, cree que el escrutinio parece... público, el escrutinio público que cayó sobre carabineros luego el 18 de octubre, con o sin razón, con informe o sin informe, no nos metamos ahí, pero, pero efectivamente hubo una mirada crítica de gran parte de la ciudadanía respecto de la operación de carabineros en relación a las manifestaciones. ¿Usted cree que eso hoy día le está pasando la cuenta que la institución no puede ejercer su función de combatir el delito producto de ese juicio público al cual fue objeto durante la primera parte del año? Mira... Es que lo que pasa es que yo creo que no es que la exista más delincuencia. Esto se ha mostrado de una forma distinta. Perdónenme, pero la mitad, por lo menos de la región metropolitana, del área poniente, esto lo vive hace 20 años atrás. Mm. Lo mismo que está pasando hoy día. Lo que pasa es que seamos objetivos. Tenemos a Carabineros súper desprestigiado y por supuesto que influyó el tema de corrupción, más los temas de derechos humanos. Mm. Segundo, los Carabineros están ocupados en otras cosas. Por favor, visiten el área poniente de Santiago y se van a encontrar cada cinco minutos con autos sin patente, sí. que es absolutamente ilegal. Se van a encontrar con autos absolutamente oscuros, en un 100%, Polarizado. absolutamente ilegal. Mm. Y nadie controla. Entonces, ¿por qué? Los carabineros están en los cordones sanitarios, están en otras cosas, y la pandemia los tiene reventados, habrán algunos enfermos. Entonces, esto que estamos viviendo hoy día, que se lleva hace años, ojalá pase por un gran pacto político, bueno que espero que lidere el gobierno, para a ver si las recetas están en todos lados y lo que falta es voluntad política, para ver. Y si tiene que haber un ministerio, que exista un ministerio, pero un ministerio con autoridad, con coordinación. Por ejemplo, eh, la coordinación, a mí me tocó como alcalde muchas veces ver cómo en el mismo caso llegaba investigaciones y carabineros y se escondían las pruebas. Y eso es, lleva años. Entonces yo creo que hoy día... 
esta pandemia, esta crisis social, todo lo que ha pasado nos tiene que hacer reflexionar de que o nos ponemos las pilas en una nueva constitución, en un nuevo pacto social que incluya la seguridad, o este país va a terminar mal, porque todos estamos como admirados de que nos está mostrando la pandemia. Senador, si la, la gente pero, de las poblaciones siendo así. Senador, porque a ver, <risa> si aumentaron los delitos en pandemia, ¿cómo van a ser los delitos cuando podamos volver a salir a la calle? Si hoy hay 10 millones de chilenos confinados y a partir de mañana alrededor de un millón va a poder salir a la calle de lunes a viernes. ¿Qué va a pasar cuando todo esto vuelva, entre comillas, a esa normalidad de salir a la calle, de ir a tu lugar de trabajo, de ir a comprar sin un permiso? Cuando estemos todos en la calle, que puede ser en uno, en dos meses más, no sé, no, no lo sabemos, pero... O sea, esto va a ser la hueca en pelota, si, si, si están robando no, como locos en pandemia, con toque de queda, con mayor fiscalización... Sacan permiso. Cierto, los, carabineros, claro. los carabineros están en otra, están en la cuarentena, pero, pero hay más policía en la calle. Entonces, no hay más plan, hay te lo pregunto al diputado también... ¿Qué va a pasar cuando salgamos Mira, a la calle? Ahí está el error de tu análisis. pues. Cuando salgamos a la calle y se normalice esto, vamos a tener mucho más carabineros haciendo la pega que tienen que hacer. Si hoy día lo que se está haciendo es que la pandemia está exponiendo algo que lleva muchos años, muchos años. Lo que pasa es que a lo mejor lo que pueden haber aumentado son delitos violentos. Sí, por los delitos Pero violentos. Si tú ves, a eso me refiero. Si usted a eso me refiero. Cuando, 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 cuando un adulto mayor pueda ir de nuevo al banco cuando una persona pueda ir a hacer un trámite y vaya con, con flujo de efectivo. A, al señor de la Vega con 5 millones lo mataron. Cuando vuelva esa normalidad, vamos a estar expuestos a mayor violencia, a disparos y a que nos maten. ¿Cuál Yo es el creo, plan? Me imagino que... que, que y además, los delincuentes también pasan hambre, entonces también necesitan eh, hacerse de efectivo. Mira, yo puedo estar equivocado, pero humildemente les digo que lo que estamos viendo hoy día, yo lo veía hace 10 años atrás igualito. Hoy día la pandemia nos está mostrando una realidad que nos está haciendo que realmente el mundo político y las autoridades nos tengamos que hacer cargo. Si volvemos a la normalidad, van a haber más carabineros en la calle, por lo tanto no es. Si yo creo que aquí hay que hacer una transformación, como estaba diciendo Gonzalo, yo creo que alto, una transformación mucho más profunda de una forma de cómo vamos a tratar el tema de la delincuencia como un tema mucho más integral. Mm. La gente en los sectores más vulnerables lleva 20 años viviendo este calvario, hombre. Si no es nuevo. Es Lo verdad. que pasa es que la pandemia hoy día nos está exponiendo esto porque ha quedado más libre. Ha desnudado todo. Hoy día, ponte tú. Lo que pasa, senador, es que cuando nosotros hablamos de los delitos violentos han aumentado un 120% en comparación y son datos estadísticos a lo que pasó en el primer semestre puntualmente del año pasado, del 2019. Claro. Entonces, claro. Eh, que haya aumentado un 120% cuando uno tiene la idea romántica del toque de queda que se respeta de los militares cuando están en la calle haciendo controles, en el fondo los delincuentes deberían estar más coartados. Bueno, pero eso finalmente es la idea romántica que tenemos los que nos quedamos en la casa y los que cumplimos las leyes, no precisamente los delincuentes. Insisto, cuando un Mira, delincuente llega a sacar un permiso en la comisaría virtual de compra de insumos básicos para ir a cometer un delito, quiere decir que esto ya está eh, todo raro, definitivamente. Vamos a seguir ocupados de la delincuencia, es un tema que siempre nos ha preocupado, un tema que queremos hacernos cargo como programa, pero también queremos hablar con usted, senador, respecto a cómo ha vivido las últimas semanas, cómo ha visto todo lo que ha sucedido y también de su estado de salud. Pero antes tenemos que agradecer y despedir al diputado Fuenzalía. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y los dejo, bueno, con el senador Sandón, que le va a contar todos los detalles de, de, de su vida sufriendo el coronavirus. Y no, se ríe, no, pasó mal. No a usted, no Queremos saber todos los detalles de si efectivamente el senador tuvo dos veces coronavirus o fue una sola vez y finalmente se le manifestó con esta neumonía que lo llevó a estar internado en la clínica. De eso, de cómo ha visto las últimas semanas, de lo que ha pasado con el retiro de la AFP, cómo ve el futuro de nuestro país al regreso de la pausa comercial. Están también haciendo hola millones hoy a las seis y media con la Juli. Quizás de qué va a hacer hoy día porque lo destacó la Rimó. Gracias a la Rimó, un abrazo grande. Tremendo crítico nacional, nos disfrazamos, hacemos locura, nos desperfilamos. Muy compuestito haciéndolo en la chile y después esto, esto es una bataclonería. Cualquier cosa. No, está bien. Está bien, ¿o no, José? Sí, pero por supuesto. Todo, todo no puede ser tan serio en la vida. Exacto. Hola, millones.cl o escaneando el código QR pueden participar.
Oye, te puedes llevar con nosotros hasta 3 millones de pesos y 10 millones de pesos en la página. Así que ingresa de inmediato a www.holamillones.cl. Ahí está el código QR que puedes escanear y te manda de inmediato a la página de holamillones.cl para que te ganes 10 millones en la página y 3 millones participando con nosotros por tan solo 500 pesos. Esto es para que no digan que no le avisamos. Exacto, porque nosotros lo hacemos con todo, sino... ¿Para ¿Pa qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estamos obvio, con el obvio. senador Osandón. Eh, el hombre récord, le dicen, ¿ah? ¿eh? El parlamentario qué? con más horas de cuarentena a su haber. ¿Cómo está, senador? Recuperado 100%, está en cuarentena, se contagió dos veces, una vez con, una vez con eh, Remember. ¿Cómo fue la... <risa> Senador, lo que pasa es que fui a la red y me contaminé. Ah, échenos la culpa, no. échame la culpa, como dice Luis Fonsi. Oiga, se acá no. dejó la media escola la última vez que vino. Qué ¿Ah? fresco. Oye, lo estoy diciendo para que me echaron la culpa, que son malos. Pero, Pero si mira, la culpa la tuvo. Anda usted corta con el bicho, güey. No no, 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 no la tuve por los... Julia, voy a defenderme primero. Mira, eh, esta enfermedad es mucho más dura sí. de lo que parece y ojalá la gente entienda que esta sí mata... Y a los que nos matan nos trata muy mal. La recuperación eh, yo estuve el hospitalizado, Yo estuve hospitalizado 10 días, lo pasé pésimo. Hoy día estoy al otro lado, estoy mucho mejor, pero estoy con eh, una neumonía. Se me fue una neumonía y para tratar la neumonía te tratan con corticoides y eso me tiene la grande con el azúcar, o sea, la diabetes. Y si yo no me cuido este mes, mes y medio, puedo quedar con secuelas como ser diabético insulino independiente, cosa que no lo soy. Eh, y miren, es súper raro porque yo me contaminé, o sea, yo me contagié y hice mi cuarentena, estuve 15 días encerrado en una pieza en que me pasaban la comida como a los leprosos, digamos, sí. solo, absolutamente solo, 15 días. Después hice todo lo que había que hacer y bueno, caigo por segunda vez con mucho más fuerza porque tuve pocos síntomas la primera vez, pero en los estudios que en mi caso es rarísimo, no han podido determinar si yo mantuve el virus dentro de mi cuerpo sí, y que volvió de nuevo con más fuerza o que me haya contaminado. Pero saben que es súper difícil porque yo casi no salí de mi casa. Yo hice todo en forma telemáticamente, a ver, me tocó ir a comprar a la farmacia, a dos o tres cosas, pero nada. Y, y ahí uno piensa porque es realmente duro, porque es un virus que te duele todo. Tú estás ahí en una cama y te duele la cabeza, te cuesta respirar, te duelen los músculos, te duelen las articulaciones. Mira, una locomotora es poco. Entonces hoy día, fíjense que perdí 5 kilos de masa muscular en una semana. 5 mm, wow. kilos. Entonces uno queda súper débil, súper débil. Y, y eso para que la gente... No, no crean que porque vamos a empezar a liberar un poco, esta cuestión se acabó. O sea, hay que usar la mascarilla, hay, hay que seguir, eh, porque saben que en Chile se ha estudiado mucho en el mundo, pero todavía tienen cualquier cantidad de dudas. O sea, para realmente saber de un virus como este, tienen que tener cuatro años de experiencia. Mm. Y aquí tenemos meses. Sí. O sea, hay doctores que me reconocían, mira, no tenemos solución ni sabemos lo que te pasó. Así es, claro, y Senador, lo, usted, siempre se, se, usted siempre se ha mostrado bueno, un hombre de campo, valiente, eh, como que no le tiene temor a nada, eh, ni siquiera en sus opiniones. Pero en, esta, en este caso, en, con esta enfermedad, cuando le da por segunda vez y cae hospitalizado, ¿qué fue lo más difícil alejarse de su familia? ¿Sintió temor, sintió miedo alguna vez de que pues el coronavirus mal. podía provocarle no, algo más fuerte? Mira... Yo soy de los que creo en Dios y me voy a ir cuando él me llegue nomás. Y normalmente se llega la gente buena, así que estoy tranquilo. <risa> que no si usted lo dice. No Segundo, lo que sí tuve angustia, porque en algún minuto me avisan, estaba encerrado, que en mi casa los cinco niños que vivían conmigo, más mi señora, habían dado positivo y que mi señora se sentía muy, pero muy mal y que, y que podían hospitalizar. Entonces... La angustia de estar encerrado en una cárcel muy bien atendido, pero entraban todos vestidos de marciano, mm. y lo único que entraban era poner inyecciones, porque no era otra cosa, y, 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 y contacto y no podía ayudar a nadie. Pero más que pensar porque me iba a morir, yo decía, ¿cómo lo podrá hacer la gente que no tiene medio? Porque por último yo tenía la tranquilidad ¿ah? que tengo un buen seguro de salud y que mi señora iba a ser hospitalizada en algún lado, ¿cierto? Pero la angustia de sentirte morir de que 
que aquí un bicho desgraciado nos tiene a todos de rodillas tengáis plata o no tengáis plata seráis grande o chico lo que sea eh, te hace reflexionar eh. mira mm. lo, pasé, lo pasé mal lo pasé súper mal eh, senador ¿cuál fue su experiencia en el ámbito clínico? hoy día estaba, tengo aquí el diario La Tercera que hace una radiografía en sus primeras páginas respecto a la situación de las urgencias dice las urgencias comienzan a respirar Habla del Sotero del Río, habla del Hospital San José, del de, eh, Hospital El Carmen, en fin. Que la situación está algo menos compleja, que se ha descomprimido un poquito en términos de eh, camas disponibles y ventiladores. Eh, usted se trató de una clínica privada, pero de todas maneras el personal médico está en una primera línea de lucha y las clínicas privadas, la Dávila, la Conde, la Santa María, también se vieron en una situación bien compleja por ahí por mediados de junio. Por eso me gustaría conocer cuál es su experiencia, digamos, de la puerta de los, del centro de salud hacia adentro. Mira, primero decirles que en, en, el, en, la, en el primer corona, cuando se parece, hay las dudas que existen varios senadores contagiados, yo en vez de en medio de una clínica privada me fui al consultorio de Pitque yo quise entrar por el sistema público donde me atendieron extraordinariamente bien y hasta el día de hoy me llaman cada dos o tres días para saber cómo estoy y atendieron a toda mi familia o sea la red del consultorio Balmacea de, de Pitque funcionó extraordinariamente bien la segunda vez yo feliz me hubiera ido al sótero porque los conozco muy bien pero era un absurdo irme al sótero del río le iba a quitar el cupo a alguien si yo podía pagar pero claramente en la ausencia estaba mucho más vacía. A mí me atendieron inmediatamente y, 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 y yo pregunté, me dijeron, mira, esta cuestión realmente eh, bajó. Sí la clínica estaba llena por las semanas anteriores, porque son hartos días. Sí. Y, y yo quedé súper impresionado porque la mayoría de las personas que me atendían era gente joven. Kine, eh, o sea, había eh, nutricionistas, kinesiólogos, eh, enfermera, eh, la técnica evolucional, y era gente arriesgando su vida, o sea, increíble. Yo, yo, yo les preguntaba, porque muchos venían en metro, a pala, en micro, mm. eh, realmente era como para hacerle un homenaje, digamos, sí. en la clínica privada con la pública, o sea, ellos estaban frente al virus, y yo creo que sí se ve una baja fuerte en las urgencias. Y sobre todo ahí, o sea, ¿Senador? en mi caso, eh, habían yo esperé 10 minutos y la semana pasada me habían dicho que eran horas de espera mm, sí. porque estaban todas, todas reventadas. Senador, Entonces, ¿qué? Eh, sí. No, perdón, eh, que muchas personas refieren cosas distintas de lo que sintieron o de lo que han sentido, que, lo que más les complicó en términos de salud. ¿A usted qué fue lo que más le, le complicó? ¿Tuvo conciencia todo el tiempo? ¿Estuvo consciente todo el tiempo? Eh, ¿Tuvo... Sí. extrema dificultad para respirar eh, sintió en algún momento que estaba hubo, ¿cuál fue el peor día? ¿qué es lo que pasó con usted en su peor día? ¿y cómo empezó a mejorar? Mira, mi peor día era que me sentía que me moría sentía que me moría o sea, que, 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 que no me podía levantar que me costaba ir al baño eh, que el malestar era horroroso era un tren que había pasado por mí y dentro de eso, por supuesto cuando yo trataba de moverme o hacer cualquier fuerza, me ahogaba Sentía, esa, mira, es la misma sensación que yo creo que a ustedes nunca les pasó, que en el colegio cuando te hacían chotar, el en la Cooper, clase gimnasia, te el te de Cooper. Te ahogado. Mm. Ahogado. La misma sensación. El de Cooper o el de Naveta, los dos. Mm. Yo, no, yo no estuve nunca cerca de ser, creo, de ser Correcto. entubado. Mm. Pero sí necesito no, oxígeno. Pero sí estuvo, sí, estuve con varios días con oxígeno. Claro. Pero mira, pero. Eh, uno siente la debilidad humana más increíble por choro que uno se creía que sí. senador o lo que sea lo acampado, olvídate era un ratón de patio botado en una cama que valía como dicen en el campo callampa, callampa. Lo, único que quería era, lo único que quería es que me hicieran cariño y que alguien me me, me, me atendiera, nada más, lo único que quería. Y ahí de hecho, ya... perdón, Pulidad, pero, senador, nosotros hablamos en esa oportunidad con su hermana, la diputada Jimena Osandón, que decía, mi hermano, para que haya pedido que lo llevaran a la clínica, realmente estaba mal. Claro. Porque dice que usted nunca se queja, que nunca le duele nada, que siempre va para adelante. Entonces, cuando ya lo llevan a la clínica era porque realmente estaba mal. Y usted dice, estaba como un ratón botado ahí, lo único que quería me, hace, me hicieran cariño. Y claro, o sea, la experiencia de pasar en la clínica es súper dura. Porque no tiene 
contacto con su familia tampoco. Mm. O sea, una vez al día no. le dan el reporte a la familia de cómo está usted o cómo va evolucionando y la familia está como loro en el alambre afuera, no afuera del establecimiento, porque tampoco pueden estar ahí. Claro. En un sector de COVID, mi mamá estaba la pieza al lado de usted, cerquita. Mm. Entonces, es, es como que... Eh, se ríe, no sé, si es verdad, en claro, serio, claro. estuvo al lado de sí, sí, pues ahí estaba mi mamá, los de, todos los de PIR que llegaron donde mismo. Eh, es que, y, con y mucho cariño duro. a tu mamá, porque tu mamá tenía un hogar, o sea, no un hogar, un club de ancianos, los Robles, los y Robles así una labor extraordinaria cuando yo era alcalde de PIR, así sí. mandar un beso. Ah. No, si ya también está bien, si también es, eh, es potente. Pero, pero básicamente a lo que voy es que una, una enfermedad que se vive súper solitaria, en que su familia se enteraba una vez al día eh, respecto a su sí. evolución. Y, pero, perdón, al, al tiro, José, pregunta, senador. Me imagino que cuando uno vive un proceso como ese, en que siente que te está pasando el tren y que además uno no sabe si va a empeorar o va a empezar a mejorar, o sea, uno puede parar las charlas, uno se plantea cosas y se pregunta cosas y también me imagino que hay una reflexión. Ahí ¿Hizo esa reflexión? ¿Esa reflexión lo llevó, por ejemplo, a sentirse orgulloso de algo que haya hecho en su vida o a haberse arrepentido de algo que haya hecho en su vida? ¿Lo puede compartir con nosotros? Mira, primero, eh, más que sentir miedo, les repito, no sentí miedo. Estaba reventado, estaba, estaba agotado. Pero ahí tú empiezas a pensar eh, y claro, a ver, en algún minuto puedes tener... Mira, te pueden ofrecer la tecnología que quieras para conectarte con el mundo, con tu familia, y no eres capaz, no eres capaz de hacer nada, o sea, nada. Segundo, uno le da la importancia a la familia, o sea, mis niños, mi señora, como por ejemplo, ese, eh, por ejemplo, el primer día que iba a la grande, yo, yo estaba desesperado, ¿qué iban a hacer? Bueno, y uno se levantó, y no sé si con catálogo, pero cocinó para una semana, aunque no haya cocinado nunca, y cocinó para una semana. E hizo cualquier cantidad de cosas. Después la otra que tenía 14, que era la más chiquitita, que era la que más andaba, ayudaba a servir. Gracias a Dios, de los hijos, fueron todos bastante suaves. Pero mi señora cayó como tabla, ¿no es cierto? Entonces, primero la familia. Tú empezás a decir, oye, lo importante que la familia, como así a mí siempre se me, me ríen, oye, que tenía ocho hijos, habría tenido 20 ese día. ¿Ah? ¿Te sintió culpable? La verdad, tú sentí un tema súper potente. Y por otro lado, yo después que cuando me sentí un poquito mejor, hice una reflexión súper profunda y muy pensada de, del tema político, de lo que estamos viviendo, de la violencia, de esta cuestión de que, de que, de que hay mucho, nos estamos polarizando, que no somos capaces de hacer grandes acuerdos. Eh, el hecho porque tú, eh, eh, pensé mucho, ¿qué nos pasa como derecha? ¿Qué le pasa a Chile? Vamos, que no abre los ojos que en octubre cambió este país, cambió, y que si no hacemos un cambio profundo, una nueva constitución, y realmente no reconocemos que el modelo había que corregirlo y tenemos que irnos de acuerdo, entonces, pues tú ya me acordás de, 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 de toda la etapa del 89, y decía, mira, ¿cómo Chile fue capaz después de una dictadura ponerse de acuerdo Pero, senador, y hacer un usted proceso, ahí, en ese proceso, juicio En ese juicio, eh, uno... uno apunta directamente a personas y que tienen trayectoria política y que son rostros importantes del partido, de su, de su partido. Y ahí, bueno, el senador, el diputado Desbordes abrió una puerta que permitió que hoy día todos estén esperando retirar el 10% de alguna u otra forma y está enfrentado públicamente con el senador Andrés Alamán. Eh, me gustaría como que entráramos en esa área más pequeña. Cuando usted dice, ¿por qué hay un sector importante de la derecha que no acepta que este país cambió. ¿Usted se refiere directamente a, al ala del senador Andrés Alamán? Mira, no lo voy a personalizar, pero Alamán es un ejemplo súper bueno. Para el año 89, uno de los grandes héroes, porque fueron héroes, Pachicho Elwin, mm. varias personas, que lograron ponerse de acuerdo en una nueva constitución, y una constitución de transición para tener una transición ejemplar a la democracia como la tuvimos, fue Andrés Alamán. Pero a mí no me cabe en la cabeza que Andrés Alamán haya tenido la actitud que tuvo con la FP, si la FP el 10% es uno más uno. Era salir a la calle, era entender cómo la gente, porque además yo he trabajado fuerte este tema con Desborde. Desborde habla mucho de la derecha social. Hace un par de años atrás a mí me acusaban de traidor porque yo hablaba de la derecha social. Decía, oye, este... Y no fui yo el primero que lo dijo. Lo dijo Adolfo Saldívar. 
Adolfo Saldívar hace años dijo, este modelo hay que corregirlo. Entonces cuando uno ve que personas que fueron protagonistas pero extraordinarios, no se me olvidan nunca que el mismo Longueira y la UDI acusaban de traidor a la MAN por plantear modificar la constitución del de, de, de 80, pues, en esa época. Bueno, ahora no se den cuenta de que un millón o millones de personas en octubre salieron a la calle a manifestar su malestar y no son delincuentes. Porque todavía escucho algunos personajes políticos que creen, no, si esos eran puros delincuentes. No, señores. En octubre la ciudadanía chilena, la ciudadanía chilena dijo, ¿saben qué? Tenemos que corregir, ¿no es cierto?, este modelo. Partiendo con la delincuencia que acabamos de conversar, ¿sí? esta cuestión es todos los años. ¿Para qué decir el tema de las pensiones? De fíjense, abusos. fíjense que usted, Juan Manuel, que tú eres un tipo muy estudioso en esto, todas las candidaturas presidenciales han ofrecido arreglar el tema de las pensiones y nunca se ha arreglado. Bueno, Yo de hecho que... hay dos proyectos que se presentaron. Uno lo hizo Bachelet, dos al final de su gobierno y el presidente Piñera mandó un proyecto que todavía está en el Parlamento. Bueno, fíjate que es tan divertido y, y está en la miopía que tenemos y por eso que yo creo ah, que, que en el fondo yo lamento que el gobierno con todas las herramientas que tiene, con las encuestas diarias y todo, no se haya dado cuenta del clamor popular y que el 90% de los chilenos que hablaban del 10% de la AFP no eran ni de izquierda ni de derecha, gente asustada, que nosotros... Es evidente que durante los 30, 80, 40 años este país ha cambiado y es mucho mejor. Pero hay que reconocer que existe una gran clase media que tiene esperanza, pero tiene grandes miedos. Pues. Ahora, se, que se, senador, bien, no, 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 este, este fin de semana leí una columna muy polémica de, para no cargarnos solamente hacia un lado, del propio Andrés Velasco, que la escribió desde Londres, donde decía que todo esto era una pataleta. Yo no sé si usted lo pudo leer en el Mercurio. Sí, la pataleta. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Un politólogo me enseñó un ejemplo ayer que explica todos estos comentarios que son re importantes. Dice, porque nos critican mucho a los políticos por, por las cosas como hacemos hoy día. Entonces me dijo, mira, un político es un médico que está en una urgencia. Y en esa urgencia llega una persona con un infarto, con un pie quebrado, con algo que, hay que, que tiene un condimento distinto a la toma de decisiones. Mientras que los politólogos, los estudiosos, los economistas son médicos generales y de laboratorio que tienen todo el tiempo para evaluar las cosas y analizarlas. Entonces, yo no he visto, para ejemplarizar esto, a ningún politólogo ni tampoco economista decir que no existe desarrollo social ni existe crecimiento económico si no hay paz social. Nadie le habla de la paz social. Y eso nos explota a nosotros los políticos, pues, en la urgencia. ¿Por qué? Porque si se hubiera aprobado el rechazo al 10%, estaríamos en una semana de una violencia tremenda. Porque el gobierno y un grupo parlamentario nuestro no fue capaz de entender que aquí hay miedo. La esperanza se transforma en miedo. Que una persona que ganaba un millón y medio de pesos, hoy día en su tercera cuota está ganando 550 etcétera, etcétera y eso, no es cierto sumado a una grave crisis que nadie le crea a las instituciones que no nos creen a los políticos bueno, ¿cómo lo hacemos para revalidar eso? para sacar este país arriba con generosidad pues y, pero, y, y ¿saben qué? con un nuevo pacto social que no tiene por qué hacerse ser escrito si, ojo, el pacto social que se hizo en el 89 no se escribió nunca. Era, era absolutamente evidente, implícito mm. en la modificación de la Constitución. Así que yo espero que el presidente Viñera, en su cuenta pública, se concentre fuerte mm. en el futuro, en el, cómo va a ser el plebiscito, <coughs> cómo va a enfrentar que evitemos que este país se vaya a los polos, a la ahora? extrema derecha y la extrema izquierda, sino que vayamos al sentido común, no solo el tema estatal, ¿eh? la gente necesita que proteja, protejamos la empresa privada, por supuesto. Pues. O sea, a la gente le gusta ir a los malls, le gusta tener buenos celulares, le gusta buena ropa, si lo que no quieren son los abusos. Sin duda. Senador, Eso es lo que la... Senador Manojo José Sandón, sí. eh, yo espero que su llamado, su reflexión sea una invitación para toda la clase política, de todos los colores, de todos los lados, a, a unirse a ese sentimiento de eh, conversación 
de unión, de buscar un país más próspero, un país mejor, y no a las campañas del terror, no a la criminalización, no a los prejuicios, eh, que es algo que hemos visto lamentablemente en el último tiempo. Le, de partida me alegro que esté bien, verlo mejor, verlo más, 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 más entero, más rosadito, incluso, <risa> incluso más delgado. Y, y hasta cuándo pues. ya, ya tiene que estar encerrado. Eso, ¿Hasta cuándo va a estar encerrado? Eh, mira, no estoy encerrado, tengo un chequeo que me acaban de hacer. ¿Ya? Estoy esperando los resultados de los exámenes, pero yo los leí y no entendí nada. Por supuesto. Eh, por supuesto. Todo, todo, todo depende de la inflamación al pulmón. Ya, Porque ya, ya. si yo bien, claro. hago vida normal hoy día y me pego una enfriada y la neumonía aumenta, sí. puedo claro. retroceder Exacto. como había un pachado. Claro, claro. Pues apenas estoy bien, feliz voy a verlo. Ya. Abrazo grande, senador Sandón. Con Muchas mascarilla lo vamos a traer. Por el sí, con, con triple mascarilla, por favor. Sí, sí, se quiere venir a pasar no, por acá. Usted, teníamos, no, ustedes me pueden... Teníamos, teníamos un horario pactado y nos pasamos el horario. Tanto así sí. que el intendente del senador ya empezó a, a guatear. Así ya. que lo dejamos hasta acá. Senador, un abrazo, senador. Muchas gracias. Chao, que esté bien. Saludos. Chao, chao. 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 Gracias. Seguimos con Aldo Duque, seguimos con todo nuestro panel comentando una historia que realmente es asombrosa. Vecinas en guerra por una caja de alimentos del gobierno, tal cual usted escucha. Una dueña de un departamento llegó donde su arrendataria y le dijo que la caja que le había dejado de parte del gobierno no le correspondía porque ella era la dueña de esa propiedad y se la quitó. Esto fue grabado por los otros vecinos y está la tole tole en San Bernardo. ¿Qué pasa? Tenemos las dos versiones de la dueña del departamento y de la arrendataria, le vamos a mostrar todos los datos. Ahí estamos con Joaquín Salazar y también Pablo Jutrich después de revisar este completo informe. Hoy día, señora, va a quedar funada en todas las redes sociales. Le quitó la mercadería que entregó el gobierno a la señora que habita en el departamento que tiene arrendado. Nadie tiene derecho a quitarle la comida a otra persona. Nadie. Esto fue una encerrona. Efectivamente fue una encerrona. ¿Usted no está fuego con la escritura? ¿Cuántas veces nos prometió que nos van a entregar la escritura? Sí, señora. Devuélvale la caja a la señora que le quitó. Devuélvasela. Y ella se devolvió a insultar y a armar problemas acá con los vecinos por el tema de la caja. Te quité la caja. Te quité la caja. Vine a quitarte la caja. ¿Cuántas veces nos dijeron de que iban a sacar el canterillado y aquí estamos esperando? Vecinos divididos tras un episodio insólito y difícil de creer. En estas viviendas sociales de San Bernardo la polémica está desatada. La razón ponga mucha atención. Oh, es con todos nosotros, porque nosotros conseguimos la caja del gobierno. Nosotros. Usted no se nosotros la conseguimos que la entregaran, señora. Sí, señora, pero nosotros pedimos. Y ella necesita, ella necesita. Pero usted le entregaron allá en su condominio. Señora, no sea sinvergüenza, que nos vive aquí. La dueña del departamento llegó y se llevó la caja de su arreglo. En ese momento la señora Lidia, vecina y dirigente social, sacó su celular y comenzó a grabar. Sí, señora, devuélvale la caja a la señora que le quitó, devuélvasela. Por caridad, devuélvaselo, señora. Señora, devuélvale la caja. Yo la estoy grabando y la voy a subir a las redes, de verdad, señora. Se la voy a, la voy a publicar en las redes sociales. Y llegó acá a, a retirar la caja. Lo que nos llamó profundamente la atención. Nosotros la, la tratamos de confrontar, pero la señora se fue, descaradamente se fue. Eh, se fue con la caja adentro de su portamaleta. Lo que no entendemos es que después volvió y volvió a increpar a la señora Fabiola. Eh, de hecho la amenazó, que la rienda acá la amenazó con echarla, acá la amenazó con echarla. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Josefina, la dueña del departamento, se llevó la caja? Aparentemente era un acuerdo entre ella y su arrendataria. Sin embargo... El 9 de junio, eh, Fabiola recibe la caja que da el gobierno, la primera caja que dio el gobierno. Y ella me envía por WhatsApp eh, la información de que esto había sucedido y que ella quería compartir esa caja con nosotros. Yo le propongo a ella la idea de lo que quería donarme a mí, que lo donáramos a la olla común del condominio, porque justo esa semana se estaba formando la olla común en el condominio Unión Las Parcelas. Y ella accedió, y ella accedió. En tanto Fabiola, la arrendataria y afectada por este hecho, entregó mayores detalles de lo sucedido. Aquí habrían existido amenazas, entre otras cosas. Me llama, me dice, oye vieja, me dice, Sabí me dijo, eh, como va a llegar otra caja de mercadería y tú ocupaste la primera y me había ofrecido la mitad de la anterior, eh, puta, yo me quedo con esta. Po. ¿Y a ti qué te pareció eso? Yo quedé para adentro, pero le dije, ya, listo, será, para evitar problemas, como yo arriendo acá, entonces, 
a eso voy, para evitar problemas. Estas conversaciones de WhatsApp acreditan que efectivamente sí fue un acuerdo entre ambas partes, pero el problema no queda solo ahí, sino todo lo contrario. Bueno, acá todos están en contra de eso, que, está, de que no correspondía de que yo tampoco se la entregara, ni que hubiese, tampoco que ella me la pidiera. ¿Tú te la entregaste más que nada por un, por un temor a que te pase algo en el departamento? Por el temor de que ella puede, es que ella es muy, es, es muy explosiva. A eso voy yo. No sé qué reacción puede tener, qué reacciones puede tomar, no sé. Hoy día, señora, va a quedar funada en todas las redes sociales. Le quitó la mercadería que entregó el gobierno a la señora que habita en el departamento que tiene arrendado. Que le vaya bien, señora, le deseo Sí, que le vaya bien a usted. No, en serio, que le vaya súper bien en la vida, por avarienta, señora. La señora Josefina se fue de las viviendas sociales para cuidar a sus padres adultos mayores. En tanto, en la comunidad, algunos recriminan el actuar de la vecina que grabó el momento. ¿Qué viene aquí? ¿Qué beneficio de usted? ¿Las cajas? ¿Beneficio de usted? ¿A dónde? Yo soy propietaria de este departamento, ¿ya? Y usted sabe que usted se ha encargado de no aquí, hartas cosas. ¿Qué viene aquí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos han luchado con la olla común? ¿Y usted? Pero está bueno que haya funa, está bueno que haya funa, porque cuando usted se encargue de en los proyectos, la voy a funar, la señora Lidia Álvarez. ¿ya? ¿Usted es la señora amiga de la señora María Josefina Herrera? ¿Viene la señora? Usted es la, la amiga. Y es que aquí hay rencillas del pasado, sobre todo entre la señora Lidia y Josefina, quien hace años fue la dirigente social de la comunidad. Es ahí donde empezaron los primeros roces que se mantienen hasta el día de hoy. Yo fui presidenta de la Junta de Vecinos del condominio y empezamos a trabajar por la comunidad y encontramos algunas irregularidades que, que estaban ocurriendo. Desde ahí yo creo que viene el problema principal. Bueno, hay un montón de, de situaciones que ocurrieron desde ahí hasta la fecha. Donde yo siento que estas dos señoras se sintieron desplazadas y esto afectó su ego personal. Donde vieron que llegó una persona que les movió un poco el piso y que no estaba de acuerdo siempre con todo lo que ellas decían. Esta persona no es la primera vez que ocasiona una situación de verdad compleja porque ella rienda su departamento, siento que es un departamento social. Nosotros hicimos las denuncias al Serviu diciendo que ella estaba arrendando el departamento pero lamentablemente intimidó a la persona en una oportunidad anterior y hizo que la señora declarara que ella la tenía de llegada, lo que no es así porque ella pagó un arriendo por el lugar. Usted no ha estafado con la escritura, ¿cuántas veces nos han prometido que nos van a entregar la escritura? Vamos a cumplir nueve años aquí sin escritura. ¿Cuántas veces nos dijeron de que iban a sacar el canterillado y aquí estamos esperando? ¿Qué se ven a hacer la loca ahora? Si ella tiene problemas con los vecinos de acá, ese, ese problema tiene que solucionarlo ella, no yo. No tengo por qué estar metida en medio de un problema que ella tiene con los vecinos de anteriormente y aparte de que ella debería haberse ido tranquila si ya se llevaba lo que ella quería. Lo que le vaya súper bien en la vida, por avarienta, señora. No sea mala. Y la voy a mandar a directo al tiro. En el video aparece, incluso que yo delante de la señora Lidia, cuando ella estaba grabando, yo le pregunto a la Fabiola, te quité la caja, te quité la caja, vine a quitarte la caja en dos o tres oportunidades y Fabiola se quedó callada, no decía nada. La dueña del departamento asegura que esto fue una encerrona, mientras que por la otra parte son enfáticos en señalar que aquí existieron amenazas para sacar a Fabiola del departamento y habría sido por esa razón que accedió a entregarle la caja. Un conflicto que ha desatado la polémica en los vecinos de este sector. Hoy día, señora, va a quedar funada en todas las redes sociales. Le quitó la mercadería que entregó el gobierno a la señora que habita en el departamento que tiene arrendado. Una situación que ha causado tremenda batabola en redes sociales, muchos juicios, muchos prejuicios también. Y la verdad es que hoy día queremos llegar no solo al fondo, a la verdad de esta historia, sino que ver si es que estas dos vecinas, estas dos partes que tenían una sana convivencia, que conversaban por WhatsApp, que se ponían de acuerdo en cosas, logran volver a restablecer estos puentes. De la guerra, a ver si encontramos un camino para que esto se logre solucionar. Vamos con Pablo Jutronich, que se encuentra con un lado de la historia. Pablo, adelante. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, queremos encontrar alguna solución, queremos mediar de alguna manera en la medida de lo posible, porque esta situación la verdad se fue de las manos, lo veíamos en la nota. Esto ocurrió el jueves pasado, a eso del mediodía, cuando la dueña de este departamento llega... Eh... 
acá, hasta este lugar. Nosotros estamos en el lugar exacto donde eh, se registró este, este video cuando la dueña del departamento se lleva esta caja que entrega el gobierno. Una vecina, una dirigente social, lo veíamos ahí en la nota, sacó su celular y empezó a grabar y tomó registro de lo sucedido. De ahí en adelante esto se formó una polémica total. Como lo decía la Julia, acá se formó la tole tole entre los vecinos. Yo estoy acá justamente con, con Fabiola. Fabiola, si, me, si puedes venir, por favor. Fabiola lo ha pasado súper mal, lo ha pasado pésimo, está muy afectada con todo lo que, lo que ocurrió el jueves pasado, Fabiola. Esto se viralizó en redes sociales, un video de un minuto cincuenta eh, que impacta y deja sin palabras. Fabiola, si me puedes contar un poco cómo la dueña del departamento llega y se lleva la caja de alimentos que entrega el gobierno, si nos puedes contar. Es que, bueno, buenas tardes. Hola, Fabiola. Primero que nada, ella no se la llevó, no me la arrebató en ningún momento. ¿Te puedes contar cómo fue? Ya, lo primero que pasa es que cuando llegó la primera caja de mercadería, yo le hablé a ella por WhatsApp para ofrecerle la mitad de mi caja, lo cual yo confirmo lo mismo que está diciendo ella. No ya. le voy a decir que está mintiendo. Ya. Ella me dijo, mucha mi guachita, muchas gracias, pero no la necesito. Pero veamos el tema, porque se, como se está haciendo una olla común acá, habían empezado hace pocos días, démosle la mitad para allá. Yo te aviso, listo, quedamos en que me iba a avisar, pasó el mes, no la ocupe, yo ocupé la caja y ya está ahí quedó el tema de la primera caja. Ya. Pero llegó ella el día 21, me llama por teléfono y me dice, hola mi guacha, sé que te aviso que va a llegar una segunda caja. Ustedes tenían una buena relación, ¿no? Sí. Para que la gente entienda un poco, ¿no? No había... Bien? Yo hace, van a hacer tres años que estoy acá. Ya. Nunca no habíamos tenido problemas con la José, jamás. ¿Ya? Jamás. ¿Y qué pasó con esta caja? No, ella me llama, me dice, pucha, como tú me ofreciste la vez pasada, la mitad de la caja, como tú la ocupaste entera, ahora yo, yo me quedo con esta. ¿Qué opináis tú? Yo quedé así como, pro, ya, listo, será. ¿Te sorprendió? Sí, dijo? por supuesto. Y yo le dije, ya, listo, ya, llévatela, no tengo problema. Ya nos pusimos de acuerdo en que cuando llegara yo le iba a avisar para que la viniera a buscar. Ya. Lo cual fue así, ella vino, yo bajé con la caja, yo misma se la subí al auto y ella se fue. Nos despedimos y se fue. Y eso fue todo el tema. Ya, o, sea, o sea, para que la gente tenga claro también, o sea, la dueña del departamento vino y no te la arrebató, no, 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 no fue un episodio así. No, en ningún momento, en ningún momento, porque yo no, no voy a negar, yo misma bajé la caja y se la ya. subí al auto y nos despedimos bien. Entonces, Fabiola... Sí, la buena yo, relación la teníamos Fabiola. hasta ese momento cuando ella después se devolvió. Claro. Fabiola, ¿en qué momento comienza el Julio, conflicto? Adelante, sí. eh, gracias por estar con nosotros, ya vamos a conversar también con Josefina, que es dueña del departamento, que está con Joaquín Salazar, pero Fabiola, para entender bien... Sí. El contexto. Yo entiendo sí. que hay imágenes que se pueden sacar del contexto. Tú misma bajaste la caja al auto, en la primera instancia, en la primera caja tú le ofreciste la mitad. Pero ¿en qué momento comienza el conflicto? ¿En qué momento se suma la señora Lidia? Y vemos una escalada de gritos y de pelea y de amenaza. Eh, me gustaría saber, según tu versión, ¿en qué momento empieza el conflicto? Ay, bueno, buenas tardes. Eh... Eh, lo que pasa es que ella se fue, nos despedimos después que yo le entregué la caja y ella se devolvió ¿Ya? a hablarme desde acá abajo, hacia arriba en mi departamento, donde yo estaba hablando por teléfono con otra persona que escuchó también cuando ella también me recriminó de que yo qué estaba haciendo poniendo la mal con los vecinos acá, cuando en ningún momento yo estaba poniendo la mal con ningún vecino que es con la vecina que grabó el video, más otra vecina más. O sea, ella se llevó la caja y después ella se devolvió. Ella se devolvió. Porque Entonces, usted estaba hablando mal de ella. Eso claro, es un poco el escenario. Claro, ya. no sé qué vecino, entre comillas, habrá hecho tal maldad, pero si la José piensa, y yo lo digo aquí en público, ¿Sí? de que yo le hice una encerrona a ella, se lo digo aquí. No, no es así. Ya. No es así. O, Fabiola, ¿qué? Porque si no, yo no hubiese accedido a entregarle la, la caja. Vamos a hablar con Perfecto, Fabiola. Fabiola. Gracias, qué bueno que, que bueno que haces esa aclaración, ya tenemos tu versión y también estamos viendo en vivo en directo a Joaquín Salazar que se encuentra justamente con Josefina. Eh, Josefina, eh, directamente te pregunto, eh, ¿quién te dijo a ti que Fabiola estaba hablando mal de ti, te estaba poniendo mal con el vecindario? Porque la verdad es que el video es sumamente violento, como te funan, todo lo que me imagino que te han dicho en redes sociales, cuando aquí ustedes estaban coordinadas para la situación. ¿Qué, qué me puedes decir? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, a ver, lo primero. Esto 
Es, es cosa de revisar el video y, y ver... Yo recién escuché lo que dice Fabiola. Ya. Yeah. Ella recién ahora, eh, después de haber dejado toda la situación en el aire, en suspenso, sin haber aclarado nada, ella recién ahora reconoce que el mutuo acuerdo no era que yo quisiera una caja de mercadería para mí. El mutuo acuerdo era para que ambas donáramos incluso para una olla común del condominio y para otra olla común de la Villa Ducau, que es donde vive mi mamá. Ya. Mentira. Para, mentira. para eso eran las cajas. Mentira. Señora Nunca Josefina. Nunca hubo mentira. Eh, de... Espera, espera me mentira. Me José, 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 espérate. Que estás muchachos, no, muchachos. No escucho. Espérate, escuchemos no porque si no sí, no se entiende que... nada. Y la idea es que podamos tener eh, claridad respecto al término. Estamos escuchando la versión de la señora Josefina. La señora Fabiola dice que es mentira, pero ya vamos a ir con usted, Fabiola, tranquila. Josefina, te escuchamos. Entonces, ustedes quedaron de acuerdo sí. de hacer eh, esta donación a dos ollas comunes. Inicialmente era una. Inicialmente ¿Ya? era solo el condominio. Ya. Y después, con el tema de que iba a quedar, un, que llegaba una segunda caja, que esa caja la dividiéramos a la mitad. Ya. ya, pero eres tú, eres tú la que llamas a tu arrendataria y le dices, ya que me contaron que va a llegar una segunda caja, esa la quiero donar yo para tal parte, ¿no le das a ella la posibilidad quizás que también necesitara ella la caja? <coughs> no, no es así, la a conversación ver, no es así. No, por eso te pregunto. Te yo pregunto. no tengo... A ver, lo que pasa es que yo no tengo la prueba porque no yo no estaba preparando nada. Entonces yo no tengo ninguna grabación ni nada, yo no... Pero si no me tenía basta... nada malo que hacer Josefina, ni Josefina, me basta tanto, con tu versión. Yo de suerte tengo estos WhatsApp porque eran WhatsApp que teníamos. Pero Josefina... Y sí es cierto que con ella nunca, nunca tuvimos una mala relación. Ya, entonces, ¿cómo es el, el, el problema que comienza con la segunda caja? ¿Cómo se da? Cuéntanos tu versión. A ver, lo que yo creo acá, eh, que el tema de la caja... Fue una excusa que ellos usaron para perjudicarme. Principalmente la señora Lidia Álvarez, quien se encargó de subir esto a las, a las redes sociales, yeah. sin medir consecuencias de ningún tipo. Yo creo que ella... Eh, aquí efectivamente existe un problema de años. Nosotros llevamos ocho años viviendo en estos condominios yeah. y no tenemos escritura, no tenemos derecho a nada. Yeah. Y yo en su minuto como dirigente eh, me encargué y hasta el día de hoy... Sigo luchando por las escrituras de ese, de ese condominio, de nuestros departamentos. Josefina, eh, Entonces, una, con la señora una Lidia no tenemos una buena relación. Eh, nunca me imaginé, nunca me imaginé que podía llegar su maldad a tal nivel de envolver a Fabiola. Y lo más probable, o sea, es lo que yo creo, no soy dueña de la verdad, pero lo que yo creo es que a Fabiola le dijeron que si ella ayudaba con todo esto, tal vez le podían dejar mi departamento porque me lo iban a quitar. De hecho... Servio tiene la documentación que en el 2016 Dios, la señora ya llega, trató de hacer una pregunta. Señora, 2018 también. Josefina, Josefina, sí, Josefina. deme un segundo. José Antonio Neme le quiero hacer una pregunta. Sí, eh, hay, un, hay un tema que me, me causa duda, a ver si me pueden ustedes explicar, porque lo escuché en la historia que está bien entramada, digamos. Eh, ¿Usted, señora Josefina, es dueña de una vivienda social que arrienda? A ver, yo soy dueña de un subsidio... Que nos entregaron, porque yo no si, ni siquiera soy dueña de esos departamentos. Ya, Nadie lo arrienda. Ahí, no tenemos o sea, usted, escritura. ¿Usted aplicó un subsidio? No, señor, yo no arriendo Por eso departamento. Por le estoy preguntando, no lo sé, porque eso es, la, yo, eso es lo que aparece en la Fabiola, nosotros tenemos un amigo en común. Él ya. sabía el problema que yo tenía, el miedo que tenía que se tomaran los departamentos, porque ya. eso es lo que sucede ahí y puede suceder en cualquier momento también. Ya. Y Fabiola no tenía dónde vivir, porque las condiciones en que estaba viviendo con sus hijos pequeños estaba complicada. Y ella no, esta persona nos contactó. Ya. Ya y ella le pagó Fabiola una tienda mensual. Super responsable, nunca habíamos, nunca, nunca habíamos tenido ni siquiera. Pero Josefina, no sé, ¿Hay una dime, Josefina, ni, 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 nada, nada. Fabiola le paga una rienda mensual, le paga una plata mensual por vivir ahí. No señora. Sí. ¿Cómo sí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ella sí se hace cargo sí. de las cuentas no de luz y agua, eso sí. Josefina. No a mienta ver... porque la plata se la pasan por mano, ya debido a eso se está diriendo es que ahí, ahora. Ahí se Pero más yo, que la caja. mire, yo tengo. Bien claro de que, de, que, de que llegué acá, estas son viviendas sociales. Y yo sé su situación, que es la cual usted estaba acá con los vecinos. Sí. Pero, le digo algo, yo jamás, 
jamás, jamás de los años que estoy viviendo acá he querido quitarle su departamento. Me lo han ofrecido en bandeja, señora Josefina, pero no, no, no lo pero voy a Fabiola, hacer. Porque Fabiola. yo no soy una persona que ande quitando algo Fabiola. con el Fabiola, que se ha ganado con esfuerzo. Sí, lo, 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 Julia, lo que pasa es que nosotros habíamos estado escuchando atentamente a Josefina sí. y acá Fabiola gustaría... con Lidia, yo estoy con la persona que también grabó este hecho, eh, están diciendo lo que dice Josefina, pero espérame. no es así. Mira, vamos, vamos a hacer una pausa. La idea es llegar a un acuerdo, entender el conflicto, sí. el foco. Me gustaría saber si Fabiola le paga un arriendo a la señora Josefina mensual. ¿Y de cuánto es? Sí. ¿Cuánto le sí, pagan mensualmente? Sí, sí, ella sabe que sí, son 170 mil pesos y se lo pasan por mano. El mismo amigo que ella dice que tienen por común. 170 mil pesos. Sí, gracias a él yo estoy viviendo acá porque Perfecto. mi esposo trabaja con él. Okay. Pero yo por respeto a él y por todo lo que tengo que agradecerlo a él, no le voy a dar nombres de él. Pero mire, tranquilo, tranquilidad. Queremos tratar de entender este conflicto. Entonces hay una parte que dice que sí está arrendando el Exacto. departamento con subsidio, que paga 170 mil pesos, que lo pasan por mano, mientras que la dueña del departamento que no está ahí y que por temor a que se lo tomaran acepta que viva precisamente Fabiola y su familia a ver, está con nosotros el abogado Aldo Duque queremos entender un poco este conflicto que ojo, esto no es nuevo se repite en otras partes de nuestro país y queremos poder ayudar a ambas partes a buscar un acuerdo y a buscar una solución y a la vecindad completa para que puedan vivir tranquilos, Aldo Ay. los departamentos de estas características que son vivienda social y entregadas a virtud de un subsidio con una ayuda estatal, no se pueden arrendar en principio, salvo que sea con autorización del servicio o la autoridad que otorgó el subsidio. Perfecto. Tiene que contar con una autorización, porque básicamente lo que se dispuso por parte de la autoridad es que estas propiedades iban a tener un fin social jamás de lucro o enriquecimiento para el titular de la propiedad. ¿En consecuencia se pueden arrendar? Sí. El tema es que para hacer ese contrato de arriendo tiene que contar con la autorización de la autoridad, en este caso quien otorgó específicamente el subsidio. Ahora Aldo, eh, muchas veces se da, y lo, lo que era lo que explicaba Josefina, la señora Josefina, que cuando eh, se va una familia eh, por problemas de que tiene que ir a cuidar un, par, un pariente, por distintos claro. diversos temas, eh, estos departamentos cuando quedan eh, vacíos se los toman. Entonces, claro. lo que ella explica es que eh, se, lo, se lo pasa a Fabiola, supuestamente solo bajo el pago del agua y del gu, mientras ella cuidaba a sus familiares, creo que son sus padres. Eh, esa modalidad, ¿cómo queda en esta historia? Su papá. Eso, eso, es un grave problema porque en Chile el arrendamiento de cosas ajenas es válida. Ese departamento podría no ser de la señora... Eh, ¿Josefina? De Rojo, no sé. Josefina. Eh, la señora, que ese departamento podría no ser de ella podría ser de un tercero. Y el arrendamiento de cosas ajenas es válido en Chile, pero es inoponible al verdadero dueño. O sea, podría arrendar el departamento y la otra persona podría arrendarlo. Y ese contrato es legítimo y es legal. El arrendamiento de cosas ajenas es válido. Lo que pasa es que no es oponible para el verdadero dueño. Mm. En este caso en particular, al parecer, hay un contrato de arriendo ficto, de hecho, que no está escriturado. Claro. No por el hecho de no estar hay escriturado, es que significa que el contrato. contrato no existe. El contrato de arriendo puede existir. Sí. Exacto. Igual, aunque no esté aunque escrito. No haya físico. O sea, sí, lo, explico, lo explicaba y de la misma manera que Donaldo Claudio Rojas la semana Exacto. pasada, que sea da lo mismo que no esté escrito, el sí. contrato existe de igual manera. Eh, me, me gustaría entender un poco la figura de la señora Lidia. Porque aquí tenemos dos personas que se conocen, que tienen amigos en común, que Edu. tienen gente en común, eh, que, que tenían un acuerdo, que se llevaban bien por años, por años, y que de pronto se ven entrampadas en una verdadera guerra. ¿Cuál, Pablo Jutronich, es el rol, la función? Por, ¿Cuál es el, el papel que juega aquí la señora Lidia sí. Álvarez? Quiero que me lo cuente, por favor, a la vuelta a pausa comercial. Regresamos de inmediato. Sé paciente, no dejes de sonreír, porque en Clínicas Implanet te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención. Clínicas Implanet cuenta con más de 35 años de experiencia. Son líderes en implantes dentales, endodoncia y también ortodoncia. Entre otras cosas, también contamos con los mejores profesionales y la más moderna tecnología. Llama al 22 759 -0909 o escríbenos a contacto arroba implanet.cl y agenda tu hora gratuita. Visítanos también en triple www.implanet.cl Recuerda, cuando vengas a tu consulta, no olvides traer tu permiso temporal. Hemos hecho sonreír a más de 37 mil pacientes y lo seguiremos haciendo. Clínicas Implanet, tu sonrisa es nuestra especialidad. Gracias por acompañarnos. Aquí en la Chile este aplauso es para ustedes. Juli.
Gracias, Edu. Y seguimos con un conflicto que eh, llama mucho la atención, que se acusa a través de las redes sociales a la dueña de un departamento, una vivienda social, de haber ido a quitarle la rentataria, la segunda caja que le había enviado el gobierno. Poco a poco conocemos una historia que es bastante más intrincada. Una tercera vecina es la que graba, sube a las redes sociales y estamos también con el abogado Aldo Duque, que nos está tratando de eh, poner paño frío en una situación bien compleja. Germán Schisler también está presente. Eh, señora Fabiola, habíamos quedado eh, con la Fabiola viola eh, Pablo, que estaba hablando respecto a que efectivamente ella le arrienda al departamento, le paga una suma mensual a la señora sí. Josefina para vivir ahí. Efectivamente, muchachos, pero hay que entender una cosa y para que la gente que nos está viendo en la casa eh, lo entienda aún más. El tema de la caja, lo que pasó el jueves pasado al mediodía en este lugar, es la punta del iceberg, es la guinda de la torta de una serie de irregularidades, de una serie de problemas que se arrastran en, este, en estas viviendas sociales aquí en San Bernardo. Yo estoy acá con la señora Lidia Álvarez. La señora Lidia Álvarez fue la que tomó registro, sacó su celular y la que grabó este momento. Recriminó a la señora Josefina, bueno, le gritó... Eh, y esto tiene un sentido. Esto tiene para la señora Lidia Hay una, un una coherencia porque ustedes, eh, claro, ustedes eh, llevan peleando hace bastante tiempo. Usted es dirigente acá, social. La señora Josefina también fue dirigente social. Y nunca se pusieron de acuerdo. Siempre se criticaban en cuanto a las medidas que se adoptaban acá en las viviendas sociales. Entonces, acá pasa por un tema también político. Por eso les digo que el tema de la caja, de lo que pasó el jueves pasado, es la guinda de la torta de toda esta situación. Así es. Señora Lidia, si nos puede contar el un Congreso poco no por nada, qué nada. usted saca el celular y graba y toma registro y le grita a la señora Josefina y bueno, y se genera toda esta batabola. A ver, lo primero que tengo que decir yo es que... A ver... Ella fue presidenta de la Junta de Vecinos. Del año 2015. Correcto. Y ahí ella siempre ha tenido una confusión en los roles porque ella eh, se metió en cosas que tenían que ver netamente con el comité. Cuando dice ella que ha hecho gestiones eh, con respecto a las viviendas sociales que nosotros tenemos, la verdad es que quisiera saber cuáles son las gestiones que ha hecho, porque nosotros como comité, con Teresa Delgado, que es la presidenta, no hemos sacado las patitas en la calle para poder conseguir la escritura. O sea, cuando dicen no hemos hecho nada, perdóname, no hemos hecho nada, eh, la verdad es que hemos hecho todo, todo, hemos sacado todo el tiempo del mundo para poder trabajar para esta comunidad. La señora Josefina criticaba su administración de cierta forma. Eh, ¿no? La verdad es que administración no sé de qué tipo, porque las gestiones se hicieron gestión, en su momento, claro, se claro. hicieron las gestiones. Administración no sé de qué tipo, porque la verdad es que la administración de ella en la Junta de Vecinos duró menos de un año. Eh, ella vivió un año en esta propiedad. Posteriormente se hicieron denuncias con respecto a las viviendas sociales que aquí habitaban la gente que necesitaba vivir por necesidad económica. Claro. Y lamentablemente ella se fue al año de vivir aquí, arrendó su departamento a unos taxistas que nos hicieron la vida de puntito, después llegó Fabiola. Eh, después de llegar Fabiola, eh, nosotros nos preguntaron en el Serviu por qué la señora tenía su departamento arrendado, tuvimos que reconocer que efectivamente estaba arrendado. Y cuando quisimos ver que, que comprobar que ella lo tenía arrendado, ella le hace una ficha de protección social y la, la incluye como allegada a la casa. Muchachos, como ven, este, este, tema, este tema tiene hartas aristas por donde uno se puede agarrar, por no, donde uno puede tomar esta, esta problemática. Esto, esto es un tema, de verdad tú tenías toda la razón, esta es la punta del iceberg, el tema de la caja. El, lo que pasa es que igual sí. hay que, hay que tener, detenerse ahí un segundo, porque el tema de la caja... Eh, se transformó en un tema de debate nacional y eh, se transformó en una especie de funa social a través de las redes sociales se hizo un juicio de lo que pasó con la, con la señora Fayola y con la señora Josefina entonces me gustaría preguntarle a Aldo cuál es la visión que él tiene de estos, de estos juicios que se hacen en las redes sociales en Twitter, en las redes y también creo que es súper importante el tema de fondo que es llevar los papeles como se tienen que llevar Arrendar las cosas que se pueden arrendar realmente, claro. no algo que no corresponde. Hacer las escrituras y que las personas cumplan con los roles, tanto la gente de los comités como la gente de la Junta de Vecinos. Entonces, hay harto tema. Quiero la opinión de Aldo y luego vamos a hablar con los protagonistas de la historia. Aldo, ¿cómo ves tú, cómo analizas tú esta especie de, de funas, juicios que se hacen? Tri, tri, verdaderos tribunales populares a través de las redes sociales. Me parece que en algunos casos puede de, desnudar injusticias y en otros también... ...se puede hacer juicio de personas que no les corresponde a través de las redes. Te, exactamente, Eduardo. El punto es que se han formado verdaderos tribunales populares. Que no son otra cosa que tribunales, tribunales de opereta... ...sin facultades jurisdiccionales algunos, algunas... ...y administrados por la masa. 
entonces la masa no dicta sentencia sobre la base de conocimiento jurídico, no tiene, no tiene por qué tenerlo, y tampoco es un cabal conocimiento de los hechos, sino que la gente dicta sentencia en estos verdaderos tribunales populares a través de la emoción, de lo que cree, de lo que piensa, y destruye la vida de una persona sin esperar la resolución de un órgano jurisdiccional. Entonces, la respuesta es, es que los tribunales son todos corruptos, los jueces no sirven para nada, por lo tanto la justicia la aplicamos desde la calle. Y así cualquier persona puede condenar a cualquiera. Esto es peligroso, es peligroso porque cuando nuestra justicia puede ser buena, mala o más o menos, pero es una justicia que tenemos, son nuestros órganos jurisdiccionales. Cuando reemplazamos los tribunales de justicia por la voz de la calle, estamos haciendo una justicia popular y la justicia popular se puede equivocar y cometer las mayores aberraciones. Entonces eso lo considero tremendamente peligroso. Yo soy enemigo de la FUNA, no porque no considere que la, la gente tiene el derecho a expresarse, por cierto que lo tiene, pero la administración de justicia es algo demasiado delicado para venir y hacerlo a través de las redes sociales sin mayores antecedentes. Eso me parece muy peligroso y es una escalada que denuncio enérgicamente. Las FUNAs son tribunales populares, en la masa fallando sobre la base de emociones y no sobre el total conocimiento de los hechos. Pablo. Pablo. Sí, nosotros la semana pasada comenzamos a reportear este tema. La señora Josefina, es importante destacar, la señora Josefina no quería hablar en un comienzo de esta situación, pero justamente ella me dijo, como ya estoy en redes sociales, como ya hay un video mío circulando de aproximadamente dos minutos, yo tengo que salir inmediatamente y enfrentar esta situación, porque ella quería llevar esto a la justicia, pero me dice, yo voy a hablar, yo me voy a defender, porque ya hay una funa eh, circulando en redes sociales contra mi persona. Entonces, también eso cobra un valor y es sumamente importante. Lo que, lo que decía la señora Josefina al haber sido funada acá en este lugar el jueves pasado. Y, y ya que estás con la, con, la, con la señora Lidia Álvarez, eh, Pablo, ¿por qué no le preguntas si ella midió las consecuencias de, de un video, de, calculó el daño que le podía hacer a una persona, más allá de si esa otra persona, si la contraparte, la señora Fabiola, está en regla o no? La verdad es que yo no soy juez, así que no tengo mayor, mayor antecedente, aunque claro. te, puedo hacerme un perjuicio y no quiero emitirlo. Pero eh, se dio cuenta la señora Lidia que podía generar un perjuicio gigantesco a una persona grabando un video y subiéndole. ¿Está arrepentida, por ejemplo, le, me gustaría plantearle, señora Lidia? Mira, la verdad es que nunca consideré las consecuencias que podía tener esto, porque primeramente yo lo grabé en las redes sociales mías. Ya nunca pensé que lo iban a compartir, era simplemente el decirle, ya basta Josefina, basta de abuso, basta de mentiras, basta de, de pasarnos a todos pero, pero, por, por, por encima. Pero usted en el video pero, dice que la voy a funar, la voy a funar. Claro, le digo eso y lo publico en mi Facebook, en claro. mío, no, no en el Facebook público. De ahí lo claro. agarraron, lo compartieron y se masificó. Claro. Sí, de algo estoy arrepentida en el sentido de decir, pucha, lamento que haya sido tan catastrófico, pero la verdad es que lo que no lamento es que... Que se sepa la verdad, que aquí han habido mentiras, engaños, hay una persona que ha sido utilizada como Fabiola, eh, manipulándola para poder engañar una ficha de protección social, engañándola, diciéndole que ella no paga un arriendo cuando lo paga y está arrendando un, un departamento social que es un departamento para la gente que lo necesita. Y la verdad es que eh, todo ese engaño de decir que ella tiene un familiar enfermo, yo se lo creo, yo creo que sus sí. Padres, sí. Sus padres enfermos, yo se lo creo. Pero eso no le da derecho a abusar de otro más débil. Eso no le da derecho. Señora Josefina, queremos escucharla a usted. Bueno, lo primero eh, es agradecer a la señora Lía por reconocer que lo que hizo estuvo mal. Eh, si yo hice hoy día esta entrevista para defenderme, no es para defender mi honra, porque las personas que me conocen saben la clase de persona que soy. Es para cuidar a mis padres, porque he recibido amenazas hasta de muerte. He recibido amenazas que van a venir a la casa de mis padres a hacer cualquier cosa, solo por ellos. Y si yo hoy día tengo que elegir entre tener un departamento social soportando todas las cosas que se les ocurra hacer, decir y cuestionar y justificar, así como la gente que compartió distintas, distintos comentarios en las redes sociales sin conocerme, sin preguntar. Si a mí me dan a elegir, yo prefiero a mis padres, porque la gente que me conoce sabe que he sacrificado hasta mi matrimonio por mis padres. Ellos son mi prioridad y voy a seguir cuidándolos hasta el día en que ellos partan. Así que le puedo decir a la señora Lidia y a, la, a Fabiola principalmente que se quede tranquila, que mientras ella esté viviendo ahí, mi departamento no se lo va a tomar nadie. Así que que se quede tranquila con eso. Solo que también piense que fue muy mal asesorada. Que si aquí no hay una doble intención, 
Eh, ¿Cómo se enteraron que yo tenía que ir a buscar una caja? ¿Por qué me esperaron de, de metros lejos del departamento? ¿Por qué la señora Lidia tenía, justamente tenía ella el, el celular prendido? ¿Por qué justo yo? Si aquí no hay una mala intención, solo eso Pero... yo quiero que la gente que está viendo esto se pregunte. Por eso no usted dice que es una encerrona. No pero disculpa porque la gente tiene derecho a opinar. Pero hoy día saben la verdad. Esta es la verdad. Yo no quise ir a quitarle la caja a nadie. Yo no le arrebaté nada a nadie. Fabiola reconoció que es así. Y efectivamente lo que dice Fabiola sí es cierto. Nosotros siempre tuvimos una buena relación. Ya, pero hay algo... Minuto, hay algo a perdón. Agua, Fabiola, vamos a conversar las dos. Yo siento que usted... Tranquila. Josefina, yo, tranquila, yo, yo... no yo, puedo volver al departamento con todas las amenazas, yo no puedo. Yo creo que, lo, que la actitud tranquila. pacífica que usted está tomando me parece la correcta, me parece mm. que sería bueno que usted se pudiese juntar con la señora Fabiola a conversar, pero hay algo que no me deja de llamar la atención y de generar ruido frente a, a todo lo que hemos vivido. Creo que eh, todos estamos reconociendo que en alguna me medida nos equivocamos. Eh, usted dice que eh, sabía las condiciones súper precarias con las que vivía Fabiola y por eso les pasa al departamento bajo la cuenta la luz y del agua. Si la señora Fabiola la llama para decirle el tema a la caja y usted sabe las condiciones precarias y usted sabe que la caja es de la persona que habita ese lugar, ¿por qué decide aceptar la mitad de la caja? ¿O por qué después la llama y le dice ya yo me llevo la segunda caja? Sabiendo que ella la necesitaba. Bueno, eh, lo primero... Eh, Fabiola, eh, ella, dentro de lo que nosotros nos conocemos, eh, ella no, no es que yo le fuera a quitar el alimento para sus hijos o algo así. Primero, ella me ofrece a mí la caja, para, como que yo, no sé, si compartir la mitad o, no sé, tres cositas, lo que sea. Ella me lo ofrece y en los WhatsApp, que ustedes pueden eh, ver, porque yo se los compartí a ustedes. Lo vimos la nota. Eh, ella insiste, Estaban en la nota, sí. ella insiste en compartir sus cosas y yo agradezco el gesto. Mm. Y una vez que agradezco el gesto, ella me comenta de la olla común que hay en el condominio. Y ahí le digo yo, Fabiola, mira, si tú quieres compartir eso conmigo, ¿por qué no lo compartimos con la olla común? Nunca hubo una intención de quitarle nada a ella. ¿Ya? Ella no tiene una necesidad, a lo mejor como muchos de los vecinos, que necesita de la olla común. Y eso es algo que nosotros conversamos y eso es algo privado de nosotras porque existe una relación de años. Que no tengo por qué yo divulgar ni su situación económica ni mucho menos. Aquí no existe una mala intención de, de arrebatarle el alimento porque se lo aclaré a ella y ella lo reconoce. Yo le dije que no lo necesitaba. Solo se me ocurrió, se me ocurrió que podíamos donarlo a las ollas comunes. Que ella no lo necesitaba y yo tampoco... Podíamos donarle la olla común porque hay gente que lo está pasando. La muy segunda mal, caja finalmente se donó. La segunda caja todavía está en mi poder, sin saber qué hacer con esa caja, porque yo no quiero que nadie me vea con una caja. Con toda esta situación, porque quizás que pueden inventar ahora. No, lo ideal sería efectivamente que, que pudiera no llegar a un acuerdo. Podría llegar a un acuerdo con Fabiola ahora eh, y ver si la señora Fabiola no la necesita, eh, que la pueda donar a la olla común precisamente del edificio o al sector. Que pudiéramos donar Fabiola, lo que hemos dicho, o sea, que se pueda cumplir en el fondo. A ver, pregúntemela a Fabiola. Fabiola, ¿está dispuesta a aceptarla para donarla? Que buscó y donar la otra mitad al condominio. Sería Pero preguntémosle, ahora, si Fabiola. Quiere hacerlo es su eh, caja. Decida mire, ella si quiere usarla. Mi, eh, mire, quiera. me gustaría Fabiola. decirle un par de cosas a la señora Josefina porque como es correcto, yo nunca tuve problemas con ella desde que llegué acá. Yo le agradezco la buena voluntad que ella me haya conversado con su amigo, que hay en común con mi esposo, pero tampoco nosotros estábamos viendo extremas precarias, así como para... Más que nada, nosotros nos vinimos del sur para poder estar más cerca con mi esposo. Perfecto. Ese tiempo, por, por el tiempo con los niños. Pero yo tampoco en ningún momento he querido hacerle daño, señora Josefina, ni, que, ni he querido tampoco ponerla mal con los vecinos. No lo he hecho, no he hablado jamás de los años que llevo acá. Ni, ni una sola cosa mala en contra suya acá. Nada, nada. He evitado. Entonces, Me han hecho preguntas y yo las esquivo. Fabiola. Las he dado. Pero Fabiola. para haber llegado a este extremo... Lo siento, yo más allá no puedo hacer si usted tenía más atrás problemas con, las, con los vecinos de acá, ese conflicto, usted tendrá que arreglarlo con ellos, pero de verdad, yo esto yo lo quiero parar porque hoy día yo tuve amenazas directas acá 
de que a, me iban a hacer la vida imposible que me cuidara las espaldas. Por haber, esto, por, no haber, por haber hecho esto y aclarar no. esta situación entre es que, ellos de la caja. Es que, a ver, Entonces, lo que estamos ahora viendo. Yo tengo que tomar otras pero, medidas. Pero, pero. Lo que estamos viendo, Fabiola, es que finalmente las dos lo han pasado pésimo. Las dos aseguran haber recibido amenaza. Las sí. dos lo están... están horrible, y esto horrible. no puede ser. Entonces, de verdad, o sea, estamos en una pandemia, estamos en una crisis que es profunda. Y la idea es que ustedes dos puedan llegar a un acuerdo. Ustedes dos. La señora Lidia se entenderá por su parte después con la señora Josefina. Tú, eh, Fabiola, involúcrate con quien te arrienda el departamento o a quien tú le pasas 170 mil pesos mensuales. Sí. Lleguen a un acuerdo, vean qué sí. quieren hacer con la caja. Ustedes dos, la caja te corresponde a ti, según entiendo, porque es para la persona que vive en la casa, no para la Pero dueña yo de la casa. Pero yo facilité a ella, yo no está tengo bien. problema en ese está caso. Está bien, yo, ustedes... Eso es lo que yo quiero que todo sí, el mundo entienda. Fabiola. Sí, pero igual te corresponde. Ese. En claro, el fondo, está bien, me corresponde, están ustedes yo dos... Quise hacerlo, compartirla. Está yo bien. Que todo, toda persona es dueña de hacer lo que quiera con sus Oye, cosas. Absolutamente. Julia. Entonces Julia. ahora lo que tienen que hacer es juntarse, hablar por teléfono, por Zoom, porque juntarse está difícil, eh, y poder llegar a un acuerdo, poder hacer lo que quieran o lo sí. que tú, tú estimes con la caja y poder limar a espera esa. Y que no se involucre nadie más en la historia. La señora Lidia arreglará sus problemas con la señora Josefina cuando sea necesario. La verdad es que me parece es. que estamos todos limando pereza y todo lo han pasado mal, han recibido amenaza y todo. Entonces hay que parar un poco la bola de nieve. Yo esta entrevista la quise sí, dar por eh, lo mismo, para parar esta situación. Perfecto. Pero con las amenazas que recibí directamente bueno, yo creo aquí que delante del periodista. Claro que, que entonces, todos queremos lo mismo. Espérate, Josefina, y... Josefina, un segundo. De que yo vivo sola con mis hijos ya. la mayor parte del mes acá en la casa. Y la señora Lía tiene que arreglar sus problemas con la, con la señora Josefina aquí aparte, Julia. Am sí. Exacto, entonces la idea es que puedan conversar, que puedan arreglarse, que puedan salir adelante, que se puedan apoyar como buenas mujeres chilenas que son. La señora Lidia arreglará su problema con la señora Josefina, pero lo que no se puede permitir claro. es que ni a la señora Fabiola, ni a la señora Josefina la sigan amenazando claro. delante del periodista, delante de quien sea o por redes sociales. Eso es lo que claro. no se puede permitir. ¿Ya? Estamos claros, les queremos agradecer Oiga, por su tiempo. Interrumpir? Sí, cuéntenos, Josefina. Porque... Para poder, primero, sí. agradecerle a ustedes y que como ustedes nos permitieron aclarar la situación, eh, que aquí mismo en, en cámara se defina qué que es lo que quiere hacer Fabiola, si va a donarla o no va a donarla a, la, a las ollas comunes. Perfecto. Que se defina ahora, no quede algo... Pendiente, eh, ya. Que nadie Me sepa, parece que todo el mundo justo. sepa cuál Me es parece el destino justo. final Fabiola. de la famosa caja de, de mercado. Fabiola, de eh, ¿qué quieres hacer con la caja? Dígame. ¿Qué quieres hacer con la caja? Lo que me estima, no sé, a un grupo de, de... a una casa de ancianos. Ya, a una casa de ancianos, me parece fantástico. No sé qué le parece a ella. También está de acuerdo. Está de acuerdo ¿Sí? las dos. Sí, Yo siento que las dos están... Decida. Están súper afectadas por un malentendido gigantesco, mm. de verdad. Yo creo que en mi momento de... No, Fabiola, tranquila, tranquila. Mm. De verdad, de verdad. Estamos Fabiola, llegando a un acuerdo. La pero tan... la pandemia me lo impide. Lo pero sé, Pablo, lo sí, sé. Estamos llegando a un acuerdo. Estamos llegando Fabiola, a un acuerdo. lo importante es que estamos llegando a un acuerdo, que estamos sí. saliendo de este malentendido gigantesco, que finalmente las dos lo están pasando pésimo. Y lo importante es que hoy día han dado un tremendo paso de pedirse disculpas, de, 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 de los malentendidos. Y si en el momento que puedan conversar por teléfono, las dos solas, tranquilas, por Zoom, si se quieren ver la cara o por, por, la, por donde sea, finalmente pueden llegar a un acuerdo y decir ya, borrón y cuenta nuevo. El llamado es a medir las consecuencias de las claro. cosas que hacemos. El tema de la funa en las redes sociales es muy delicado. Lo decía nuestro abogado Aldo Duque. Vemos que a Fabiola le han llegado amenazas. Vemos que a la señora Josefina le han llegado amenazas. Que lo están pasando pésimo. Y ya estamos sí. todos estresados y con suficientes problemas para agregarle más caldo a la olla. Esto no va Definitivamente, no claro. Va para... Lo importante, señora Josefina, ¿le quiere decir algo sí. a Fabiola? Mucho. Que se quede tranquila, que no se preocupe, que con el amigo que tenemos en común, ya. yo le voy a hacer llegar la caja para que ella pueda tener la posibilidad de darla a un hogar de ancianos, Muy como bien. ella estime. Es que yo Fabiola, ¿le quiere no decir algo a Josefina? Tranquila. No conozco a qué, a, a qué grupo de, de ancianos se le puede llegar, porque lo ella buscamos, sabe que yo no conozco buscamos. acá a Santiago. Ya, tranquila, se lo buscamos. buscamos. Eso es lo de menos, señora Fabiola, eso es lo de menos. La... Eso es lo de menos. Mire, lo importante sí, es que se solucionó si se puede un problema. El canal de la caja sería mucho mejor para terminar todo este tema. No ya. Problema. Sería buena idea. ¿eh? No me lo entendí. Pablo, Pablo le va, Yutronich, mira, mira, Pablo Yutronich este... le va a buscar un, un bonito lugar. Nosotros al frente del canal tenemos también sí. eh, un hospital psiquiátrico que atiende a tenemos personas hartos mayores. Lugares. Tenemos sí. hartos lugares. Vamos a solucionar el tema definitivamente. Ay, bien, pero el, el punto es que ustedes dos se quedan tranquilas. 
besos, gracias por haber estado con nosotros, señora Fabiola, la señora Lidia, Muchas también gracias, a la gracias, Josefina. Señora. Gracias, señora Josefina. Eh, esperamos que los malentendidos se arreglen, que se limen las presas. Mire, que tenemos tanto por qué pelear, tanto, Uf, tanto por sí. lo que luchar, que esto de verdad hay que, hay... hay que luchar de verdad. Exacto. Eso. Abrazo a las dos, que estén muy bien, gracias. Aldo Duque, también te mandamos un beso gigante. Gracias por haber estado con nosotros desde su cuarentena con barba. La barba cada día más larga, sí. Aldo Duque. Papá Pitufo. Sí, ¿no? Papá Pitufo. Una sorpresita. Solo agradecerles, queridos amigos, la oportunidad y por favor no dejar de reflexionar. Un abrazo. Las funas están pasando todos los límites de lo permitido. La justicia sí, popular solamente lo único que está trayendo es abuso y a veces puede terminar en hecho muy violento. Cortémosla con esto. Abrazo, no, amigo. Concepto. Un abrazo Chau, grande. Que esté muy bien. Nos vemos. 17 horas con 46 minutos. Nos separamos con 47 minutos. El tiempo vuela. Ya viene hora millones a las 6 y media. Nos separamos un ¡Yuhu! instante. Breve, 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 cortito. Y ya regresamos con más Sola Chile. No se vayan. Si necesitas ahorrar en tus medicamentos, entra a recetasolidaria.cl y búscalo por la marca o por el nombre genérico. Si lo encuentras, regístrate y obtén tu cupón para obtener importantes descuentos. Usa tu cupón de descuento en grandes cadenas y también lo puedes usar en tu farmacia de barrio, porque con Receta Solidaria ahorrar es parte de tu tratamiento. Excelente consejo, querido Edu, y mira lo que tengo yo. Ayer fue el cumpleaños de nuestro querido Pablo Yutro no. y nuestros amigos de Candel le quisieron mandar esta tortita, Pablo, para que festejase su día de cumpleaños. Usted, si quiere mandar a hacer una torta, las mejores lejos son Candel. Visite www.candel.cl. No se va a arrepentir, son realmente deliciosas. Yo le voy a guardar la torta a Pablo. Desde 1983, Candel, igual que Pablo Yutro. ¿Viste? <risa> no sé, la verdad, no sé. Un abrazo grande. Que gracias, José. Gracias, Chao, hermano. Nos vemos bien. mañana. Chao, Nosotros hacemos bien. una pausa y comienza... ¡Hola, Hola millones! Hola, millones. Hola, millones. Hola, millones. Hola, millones. Ingreses de inmediato. Nos vamos a regalar millones, 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 millones. millones.